殿下，孤雁两家的争斗越发激烈，恐怕西南道的局势不容乐观。这么说来，燕家已经动手了。哎呦！剑别天，有种的出来！别怕，就由我送你一程。十五年秋，北离城平二十载，江湖上却暗流涌动。西南道顾燕两家争雄，各有胜负。而今，顾家家主顾洛离惨遭杀害。无人料到，这场西南道的变局，却是天下崩乱之一时。顾洛离已遇害。告于其他几位公子，跟他们说，顾剑门不死，是我的底线。是，殿下。另有消息称，镇西侯府的人在顾家附近开了一间酒肆。镇西侯府，西南道要变天了。顾家与我们燕家争斗多年。如今顾洛离已死，西南道的事总算是要有个定局了。萧总管，真是忠勇可嘉呀！小姐，一切都是为了燕家。哼！玉，先生，岳正回来了。查的如何，禀先生？那酒肆不属于顾家，但也查不出是何方势力所有。我们要不要？嗯，莫要轻举妄动，待我亲自查看。走吧。是。
会这样？哎，不是说柴桑城很繁华吗？哎，我好歹也是前东城小霸王，何苦来这倒霉地方受罪？大哥，起来喝一杯。不收你钱，就当交个朋友小西施，你有没有听过一句话？酒壮怂人胆。你看多久也只是看，喝了我的酒，你就敢过去了。哼，滚！哎，得嘞，只要是在钱东城，我一把火烧了你的油铺。嗯，先生到了。好。嗯，贵客。东归，来都来了，大家进来喝一杯。是。里面请，里面请。各位客官，来来来，请坐，请坐。各位客官，我这儿的招牌酒是、哎……老板，哥给我来一壶。好嘞，客官稍后。总算遇到贵客了，先生，这个人就是个酒老板吗？没这么简单。什么样的新面孔，能在龙首街开店？来喽！客官，您的酒。哎，老板，不如坐下来一起喝呀。啊，那就不推辞了。各位客官，容我介绍本店的招牌——元正酒。此酒澄澈甘香，正适合远行之人。来来来，客官，您尝一尝。好。嗯，果真是好酒啊。哟，客官，您是懂行的。敢问老板怎么称呼啊？哼，在下白东君。老板，哎，客官，你说我这酒不错吧？这么好的酒，你说怎么就没人来呢？前几天还有人来捣乱，把我的酒肆那搞得是一团糟啊！哎，你说气不气人？哈，你一个人怕是应付不来吧？还是说，老板是个深藏不露的高手？嗨。什么高手不高手？我这儿啊，可不止我一个人。喏、啊，这家伙呀、啊
，别看他混吃混喝的，但可是有真本事的哦。要不是他呀，我这酒肆早就被砸了。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈，这么说，你这位朋友还会功夫？我这人最好结交江湖义士。来，请这位小兄弟喝一杯。就是来闹事的。兄弟，好身手，与我过脸账。酒喝完了，走吧。是是。客官，对不住了啊，下回来我请客。喂，你这酒啊，是真不错。过奖过奖。嗯嗯。各位客官，可要再来啊！天物，这贵客还不如不来了。就是，浪费我的酒。你是不是傻呀？啊，你才傻呢！你不觉得这群人和这条街都有问题吗？嗯，有什么问题啊？嗯。自己看看，你觉得这群人正常吗？有拿剔骨刀切肉的吗？这么说起来，也有些道理。那你说这怎么解释啊？嗯，我猜，都跟顾府有关。喏、哦，刚才那群人，就是去顾府的。那咱们跟上去看看吧，走。哎，白东君，没听说过这个名字。岭北白家和这西南道隔着千里，也不会来趟这浑水。那就只能算他倒霉吧。好酒。嗯，的确是好酒。所以我猜测他与此事无关。因为能酿出这样好酒的人，心思必定放不到其他地方。但终究，还是一个变数啊！桑落，桑落，柴桑陨落，好名字啊！玉，顾府到了。
也是好久没到这里来了。哎，我说，不是要跟着马车走吗？这又是到哪了呀？哎，这是后院，正门咱们进得去？哎，你懂得挺多的嘛，裴青凤。那是，我可是老江湖。走，翻墙过去。小子呀，哥带你一起去啊！二公子，您入榜了，是白小棠的公子榜，您现在是北离八公子中的凌云公子了。哎呦，你小子可以呀啊、哎！大哥，喝清凉。他就是顾府的二公子、啊。嘘，小点声。哎，他。站住！苏黎，放他进来。暗河，暗河是哪条河？你认真的吗？这可是当下最厉害的杀手组织，你小声点。哦，看来柴桑城的水够深的。这小姐和先生怎么还没来啊？哎呀，急什么？定是有要事与顾家三爷相商。哎，我听说咱们以前跟顾家不是旗鼓相当吗？这次怎么这么硬气啊？哎，你刚来，不知道。咱这次啊，可是拉了个强援。哎，你小子算是走大运了，以后啊，跟着燕家吃香的喝辣的。放心啊。哥几个罩着你，哎呀，那就仰仗各位大哥了。小弟初来乍到，人生地不熟，难免有不周之处。一路上全靠哥几个照应。呃，我知道几位大哥不需要我感恩戴德，但有恩不报非君子。小弟我虽然算不得什么正人君子，但知恩图报这个道理，小弟我还是懂的。感恩戴德。你的心意，哥儿几个领了。啊
。没错，没错，没错。哎，既如此，哎，哎呦呦呦呦，哎，又怎么了，兄弟？估计那酒肆的酒有问题。哎，哥几个还好吗？还还好，还好，还好。我不行了啊，我得去趟茅房。哥几个，帮我知会上啊！啊，快去快去快去！去吧去吧去吧！哎，这人是不错，就是话有点多。哎，没错没错。没错。卡住了，这什么衣服？打不开啊！嗯。也不知道剑门那边怎么样了。好险好险！你们江湖人怎么说翻脸就翻脸啊？公子是要杀了我吗？暗河想要在我们西南道立足，总得拿出点诚意来吧。既如此，那就让公子见识一下暗河的实力吧。哼公子还要再打吗？拼死！啊！我的剑叫做木鱼，你的月雪剑能斩断雪线，可雨却斩不断。虚风骤雨。确实可短时间提升功力，可惜还未到家。公子，哎，公子是不是从一开始便没有打算与我们合作？那为什么还要逼我用出最后的杀招呢？如果我说，兄长死了，我胸中烦闷。所以很想打一架。你的剑，是不是就要刺下来了？公子若是想通了，便将此剑丢出院子，暗河，自会前来相助。你叫什么名字？苏沐雨。原来你是魁。凌云公子，你的麻烦可不止这步。公子，他刚才说的是，我们的敌人是凶人。可前来合作的
，却是恶鬼啊！啊！啊！公子，燕家小姐应该已经到了，大婚将近，您不见。这就是你说的凌云公子，你没看出什么名堂吗？你当然看不出来了。正所谓风华难测清歌雅，琢磨多言凌云狂。柳叶绝代莫尘丑，清相有才刘无名。你也不押韵，哼、嗯，不是什么好事。这首诗不再押韵。而是白小棠用来形容这八位绝世少年英才的。当然，这些对你来说都不重要。依我看，这柴桑城要变天了，你还是尽早离开为妙。走。你们都看到了什么？什么都没看到啊，首领，他们在这里许久了呢。<笑>是啊，首领，把他们交给我们吧。哎，别别别别，姐姐们，我们就是路过的。走吧，离开这里，最好离开这座城。不要，首领。闭嘴。还不走？多谢。首领，我们为什么不杀了他们？我们的敌人够多了，现在更应该担心的是燕家背后的人。啊小姐，小姐，是一些不服燕家的小帮派，出手教训一下便是，以后不要大开杀戒。是，小姐。那人查的怎么样了？查到了，是镇西侯的独孙。是他。那些人，如果想杀了我，我们已经死了。听我一句，明日离开这里，我送你回家。我才不走！我走的那天，必然整个柴桑城的人都得知道我是东归九四，九味可胜月落白，是这城中第一。这是什么酒？之前没喝过。啊，我先酿的。还没取名字，味道如何？嗯、好不好喝，得找两个客人来尝尝。好、嗯哦，是你们呀、啊。刚好我们在品新酒，嘿，你们也来喝一杯。以你的武功，不会是无名之辈，报上名来。巧了，我还真是无名之辈。我自小吃百家饭长大，睡破庙而活。未曾有过姓氏，更无人给过姓名。不过生来空空，去也空空。我是李涛，我给自己取姓司空，也化作长风，一去不归。所以我叫
原来这才是正主，有劳前辈了。看来这一整条街上的人，和白日里那个白眉男都是一伙的。你们来杀我，只是因为我们在这里开酒馆？是。儿戏了吧？生命是很珍贵的东西，每个人都只有一次，我们并没有权利随意剥夺别人的生命。白痴，你说什么？哎，你还没看明白吗？顾府已经被他们包围了，咱碍着人眼家办事儿了。啊！我只问一个问题：如果我们现在离开，你能不能放过我们？不能。那就不废话了，打吧你的枪法不全，你是金口阎罗，人千岁。哼，打不过呀！啊？那你还有别的办法吗？我还有最后一招，这招之后，如果我能活下来，你就往门口的方向跑，我带你冲出去。你有几成把握？一成。一成？一成的把握，你有脸说的这么信誓旦旦？那你有什么更好的方法吗？哼，我千里迢迢来这开酒肆，也不是没有准备的。你会武功？呸！我要是会武功，我就不出来了。我就是不想猎物才从家里跑出来的。死吧！不死。嗯。哎，学正。兄弟，我不叫学正。我姓雷，雷家，雷梦商。你小子竟敢骗我们！亏我们还把你当兄弟，刚才我们还想去茅房救你来着。啊，呃，呃，抱歉抱歉啊，要不你们俩到我这边来？呃呃，你们俩闭嘴！原来你是卓墨公子，真是久仰了。哼。久仰什么久仰？你是金口阎罗，我是琢磨多言。你不爱说话，我却能一张嘴把人说死。我们就不是一路人。这两个是我们的人，我保定了。消息已经给雷公子递过去了。好。真是，我这位二师兄啊，确实是个急性子。一听到兄弟有难。就不顾一切了。其他几个人呢？已经在路上了。另外，去查，如今进入西南道的不止山河，还有一股势力在蠢蠢欲动。这些人的来路尚未查到，但似乎与惠熙君有些关系。小谢轩，这一局你怎么看？双方陷入僵局，却皆有变数，而那破局的关键就在此处。我也不想拦你生意，可你是冲着那座宅子里的人来的，我是他朋友。虽然我知道他这人最怕连累朋友，但所谓朋友，闭嘴！只凭一根手指就挡住了这千钧砍刀，霹雳堂雷家果然名不虚传。雷门精神指，哼
《雷门精神指，一指三唱，这一唱叫不离。第二场，不归。我收回我刚才的话，我就算用了刚才那招，他也死不了。当我一定会死。嗯，海东君，你怎么一点也不惊讶？这武功很新奇吗？他是个学武的，会有这么点本事，不奇怪吧？感情你真的是一个高手。啊啊啊三唱，唱精神。谁？八位公子中来了五位，还有两位在幕后支援。希望齐轩这次能谨慎些。你还是先去和他会合吧，这里有青儿。是啊，有我在这里，你就放心吧。小姐的安全才是最重要的，宗主交代过。雨季，这恐怕不是我父亲的意思吧？他更在意的是任务的成败。就让那家伙磨练一下吧。况且，北离八公子，咱们根本就没放在眼里。雨季，小姐。待护送结束，我自会过去。再说，燕家不是还请了别的帮手吗？哼，好久不见，甄婆婆。原来是你这个臭小子。啊，他什么手？哎，刚刚来了个阎王，这个是谁？孟婆吗？孟婆，你蛋！没听见他们叫她甄婆婆。甄婆婆就是她的名字。小子，我们两个合手，你的胜算不大。如果石像看在你家里人的面子上，你走，我们不杀你。这两个人留下。为什么一定要杀他们呀？他们还这么年轻，还有很多未来可以值得期待。嗯，多好的少年郎啊，酿的酒又那么好喝，杀了太可惜了。嘿嘿，过奖过奖。哪有那么多为什么？知不知道，你毁掉了这个世间最美好的东西？那些酒，那些世间最美好的酒，你要为此付出代价。小白，嗯，嗯，呃，呃。李小子，在地窖里养了什么？起
镇西侯府。小谢轩，这盘棋如此，才有点意思了。若风大哥，好久没看你这么有兴致了。既然都来了，那我们便以这天下为依，如何？这家伙哪儿来的？通体银白，长有十丈。这是琉璃，温家家主温林所饲养的琉璃，不叫白东君。你姓温，温东君。好难听的名字，我不姓温，我母亲才姓温，我姓百里，我叫百里东君。百里东君，镇西侯府的小公子。小白，给我好好教训他们。是，公子。打得几天下不来床就行了，不要伤人性命。好嘞，公子。镇西侯怎么也会掺和到其中来？镇西侯又怎么样？山高皇帝远，西南道的事，西南道自己管。不好。他要喊出整条街的人来帮忙了，打他，小白！打蛇没用，直接打他！公子，小兄弟，再不走就来不及了。今天还真是有很多惊喜。白眉萧丽，总算来了个像样的人物。哦，这家伙来了。黑家伙。挺好听的呀！喂，好处杂念，你们逍遥，趁现在冲过去！好，小白，咱们走。是，公子。
，雷大哥，他一个人没问题吧？嘿，青稞公子洛轩虽然喜欢这些花花场面，但可是有真本事的，那些人留不住的。我们现在去哪儿啊？城外三里，七若寺。我们也该聊一聊你们的事了。我们的事。北离八公子中的三位，来到了这座柴桑城。哼，真是令人感到不安呐、啊。哼，就算是北离八公子。也妄图靠三人之力阻西南道的新事吗第三人之力不够，那么七人呢？什么？哼！白梅，需及时通报家主才是。哎。北离八公子几乎全部出手了说才准确，这有什么可骄傲的？裴青虎，都是让那个吹笛子的给害的，对吧？哪个吹笛子的？啊！大老远就听到你们的声音了，你们倒是一点也不担心被人找过来。啊！是那个作走的公子。嗯、啊啊，这位是？洛轩。哎，你又来了。就是。一个大男人哭哭唧唧的，像什么样子？你懂什么啊，臭丫头？你知道我伪装身份花了多少功夫吗？都被你们家公子给搅黄了。呃，哼，自己不行还赖别人。哎，冰哪来的？哎呀呀呀呀呀呀！好了好了，你的伪装已经不重要了。走，看看谁来了。诸位，幸会。我说，咱们不是敌人吗？风华只说有一位关键人物与我们会合，我却没想到，这个人竟是燕小姐。喂，我是学正，从你们启程就一直藏在你的护卫之中，有印象吗？不记得了。公子，他还以为自己多有魅力呢。呃，你你你你气死我了你
，班里小弟，嗯，你也不管管。小白，给雷大哥点面子吧。好的，公子。嗯。嗯嗯。言归正传，燕小姐竟私下与家族的敌人会面，这也太不合常理了。我听说，北离八公子背后的家族多有不和。你们也能抛开芥蒂，联手抗敌，还有什么不可能的呢？什么？他们都来了，在哪儿呢？还没来，除了我赶来接应你，剩下的人去做更重要的事情了。当然还有那个绝对不会离开天启城的家伙，他负责在其后布局，并且他说了，顾剑门不能死，这是我们的底线。天气城里的那位是谁啊？风华公子。不错，正是那个被封为琅琊王的七皇子萧若风。不然，我实在想不到，有谁能调动得了北离八公子。家主，如果是这样，那我们的计划……放心，我们朝中的靠山。不比他弱，并且这次派来的支援也很有意思。这就是燕家找的帮手吗？哼，看穿着不像忠言逆势。首领只让跟不让杀，撑！别着急啊，妹妹，先探探他们的底。迷路了，出来吧。小计，小姐，从招式上看，是暗河的人来探我们的底吗？顾家居然找到了暗河，看来也并非全无准备，垂死挣扎而已。顾家如今只剩顾剑门一人，待他与燕琉璃成亲之后。他就会变成傀儡，不久便会被我大哥毒死，对外则是称病而亡。而我将作为遗孀接管顾家。既是你燕家得利，你又为何要帮我们？因为……哦，我明白了，你喜欢顾剑门，你们燕家杀了顾洛离，只为促成当下这个局。好让你嫁给他弟弟顾剑门，我说的没错吧？你闭嘴！哎，你这脑子里装的都是什么呀？为了嫁人去杀大伯子，亏你想得出来。公子，跟着这种笨蛋，我们会死得很惨的。我们还是回去吧，夫人会着急的。啊！你这家伙，你是不是跟我有仇啊？别别别别别别！我怎么会和这帮家伙在一起、啊？哎，雷大哥，消消气，习惯就好啊。哼！那你这到底是图什么呀？因为他爱顾洛离。嗯？哼！看来我猜对了。在我小的时候，顾燕两家还算得上世交。我与顾大哥从小一起长大，我仰慕他，敬重他。几年之后我长大了，那种仰慕和敬重就成了爱
，为了争夺西南道第一的位置，我的兄长杀了顾大哥，用我做棋子设局。那么，我便让他看看，谁才是执棋人。家主，顾剑梅若死，小姐今后当如何自处啊？嗯，属下僭越了。身为燕家的人，注定要为家族的利益而生，这点牺牲算得了什么？畜生！你们其他的朋友，不久之后会送来一件东西。带着这件东西，三日之后到我婚礼上来。什么东西啊？你很快就会知道了。子，他好冷啊！一个失去了自己挚爱，还被家族利用，心中只剩下怨恨的女人，你还期望她能给人带来什么好感？对了，我有种直觉，兄长的背后还站着别人。虽然我从来没有见过他们，但是在这些人的帮助下，兄长才能够杀死顾大哥。你们还是当心些吧。啊，局中有局，局外还有高人，头疼啊！放心，雷大哥，你救过我，这次我会帮你的。啊，公子，小白，大丈夫当有恩必报。可是，啊、夫人说过，要让男生听女生的话，有时候要撒撒娇。对，公子。对了，镇西侯府那小子怎么样了？被救出城后就不知去向，我正派人追查。不必了，随他去。只要这小子性命无碍，镇西侯就没有理由插手西南道的事。去吧。是。镇西侯的独孙，为何会来柴桑城呢？你策应，你又不会武功，怎么策应？靠这小丫头吗？嗯，你什么意思？我可以去破坏婚宴呢？啊？不行不行，太危险了！你爷爷百里落尘可是杀神呐、啊，那是一言不合就能把一万大军埋了的主。你若出点意外，我雷家非被满门抄斩不可。你可别害我。正因如此，他们才不敢动我。啊。公子，冷静点。嗯，是有几分道理。咱们可以用抢婚的名头，先拖住他们，带我们几人解决掉外围的障碍，就可里应外合。抢婚？不行不行不行不行,不行。嗯，怎么不行？我已经有喜欢的人了。哦，嗯，我十三岁就遇见她了，她是我见过最美的女子。她还说等我名扬天下的那一天，就会来找我好厉害的幻术
，能进到这里来，你们也不简单呐、啊。我这个小徒儿，是被你们给打伤的。我们只不过想邀请他去一个地方。你的这位徒儿先天绝脉，不练武，可惜了。徒儿，觉得可惜吗？嗯，嗯，哼，看来也没那么可惜。滚吧！老先生的幻术，着实厉害。可杀人这事，怕是我们更擅长一些。慢我大哼，啊！长老，别啊！啊如何？徒儿，师傅这一手的幻术，可愿学呀、啊？不学，不学。老先生，有克制，可愿相迎？迎老先生，有礼了。手下之人私自行事，得罪了先生，还望海涵。是仙女吗？少年郎，你又是谁呢？啊、我我叫百里东君。东君科佩响山山，青玉多时下九关，芳信玉箫千万里，春风犹未到人间。真是个好名字。你听过这首诗吗？东君科佩响山山，青玉多时下九关。啊啊、快松手！你干什么你？你快松开！哎呀，快松手！一大早就折腾，你看我裤子上的口水，梦到美人了吧你？你不要乱说话啊！我，我就是在梦中饮酒罢了。哼，擦擦你的嘴角再说吧。哎，你年纪不大，春心动的倒是不少。喂，我看昨日那个燕姑娘还是不错，不如。你就直接娶了她如何？闭嘴！我可不是随便的人。知道什么叫一往情深吗？我知道，我知道。一往情深的人会去抢别人的亲。喂
，你在嘟囔什么呢？我可都听到了啊！喂，啊，你可想好了啊？嗯，我还是决定帮助雷大哥。我看你就是为了成名才去的吧，可别为了一个小仙女把命搭进去。哼，谁说我要用此事扬名了？嗯，我就是看不惯燕家这种江湖败类，为了利益不择手段，而且不问青红皂白，对我这个路人都滥杀无辜，还拿自己的亲人当棋子。若是让这种人得逞，这天下还有公道吗？这世间还有王法吗？简直就是无法无天！公子，可这件事跟我们有什么关系啊？哎，小白，你还小，不懂。所谓大丈夫，当以世间正道为己任。就算是一切不依、嗯，遇到不平之事，也该挺身而出。若人人都只想着自己，那这世道不就乱了吗？什么情况、啊？哎呀，不好！嗯、你女儿李寒衣离家出走了。啊？不会吧？怎么回事？燕家背后有不明势力支持，望诸君小心行事。风华。嘿，你这家伙，你这个骗子，这上面哪有写我女儿半个字啊？啊？你给我念念。<笑>缓解一下气氛嘛。不过燕家小姐也提到了那股势力，的确值得小心。放心吧，北离八公子联手，就算是无双城来也不怕。嗯，也不知柳月到哪儿了。我先去侧影，你留在此处。好，等我回来，切不可擅自行动。嗨。你还不放心我吗？我没说。呃，呃公子，你肯定是这么想的。行了，别废话了，上去揍他们。哦，我家公子说了，不废话了，让我揍你们。啊
你不是燕家的人。你是谁？哼，我却知道你是谁。公子，怎么办？被人看出来了。哎呀，早说过做人不要这么讲究，太明显了呀。哎。没错，我们就是公子榜上容颜绝代的柳月公子。是我，不是我们。我已经报上名了，所以，你的呢？想知道我的名？可以，打赢我再说。也不是难事。都到了今日，看来他不会来。说到底，还是咱们太可怕，没人愿意选咱。喂，我说，这西南道如今就是一滩浑水，这里的买卖不做也罢。我们暗河这些年来风头太盛，树敌过多，若不拉拢一些盟友，早晚会成为众矢之的。行了，别总是杞人忧天了。我调查过，这西南道背后可不简单，朝堂和几大世家都有插手，咱就别在这儿添乱喽。万一阻了人家的好事儿，说不定买卖没做成，自个儿却赔个底儿掉。你来，就是说这些废话的。嘿，怎么还不听劝呢？你这个榆木脑袋！周腾，竟敢在省里不敬！两位妹妹，够凶了啊！好了好了，不闲扯了。老头子已经知道这边的情况了，他老人家有新的命令。这边的事儿，就先放一放吧。我能感受到这柄剑不同寻常的气息。有幸得见风华绝代的柳月公子，可要好好切磋一下。公子，又来了许多人。啊，轻敌了。在杀你之前，我还有个不情之请。哦，我想看看你的脸。你是莫尘公子，莫小黑。你也来了？废话，轻敌了。我们面对的可不是西南道的人。无妨，你们两个一起来吧。狂妄。
他们到了吗？回家中，前日发来消息，他们已在路上，还帮忙铲除了几股不服管教的小帮派。好，家主，恕属下多问一句，这些人究竟是何来？这你就不要多问了，只要我们全力配合，这西南道以后。便是我燕家的天下。你回去吧，看好小姐，保证婚宴别出差错。至于其他的，自有人解决。是，撤。北离八公子，不过如此。你们两个，也太爹学堂的份儿。跟师兄说话的，你来。燕家的幕后黑手，总算露出庐山真面目了。瞧这武功路数，不像是中原人士。此物我们势在必得，阁下可否相让？好啊，那得看看你们有没有这个本事。遗憾。小黑，去抢马车。好身上，我有一招，请阁下赐教。镜花，水月。你怎么来了？我还没尽兴呢。小姐有令，撤。撤什么？为何？少废话，这是命令。哼！刚才还一副不肯退让的样子，现在却突然放弃，奇怪了。先不说这些，若风大老远把我们叫来，应该不只是帮剑门。那是自然。我们的目标是平息西南一道的混乱，而那混乱的根源，正是沐浴行燕家的当家人，燕别天吧？正是。此人为了权力，无所不用其极
，不仅用卑劣手段害死了剑门的兄长，还勾结了外部势力。若让此人得逞，必会动摇国之安危。嗯，看来于情于理，我们都得解决这个祸患了。公子。嗯师弟，去看一下剑门兄长的尸首，是否安好？哼，你才是师弟。为何拦我？难道小姐不在乎计划的成败吗？小姐自有她的想法。什么想法？我们来，不是为了帮燕家的吗？我明白了，我们不是为了帮什么燕家，而是让西南道乱起来，对吗？齐轩，你大可不必多想，有小姐在，咱们只需听命行事即可。哼，那是自然。走吧，该跟李长老会合了。风华还真是算武一策，咱们这边刚结束，信就来了。喂，还等什么？咱们出发吧。哎，此番凶险，还是让他回去吧。林素，长路漫漫。哦，公子，我明白了。嗯、啊，你，你明白什么了？等等等，你明白什么了？您放心，我一定会给您找来更好的轿子和轿夫的，后会有期。呃，默契。哎，啊，糟了，怎么？怎么？雷梦杀。计划应该已经到了，是不是出了什么岔子？嗯？你们怎么在这儿？这句话该我问你才对。马车呢？哼，这么说来，我们等的是同一样东西啊！喂，既如此，咱们坐下来一起等啊！听他啰嗦了，拿下再说。还敢用这招，本公子就让你长长记性。呀你们几个也算是江湖上数得着的人，以多欺少，还要不要点脸啊？哼，虽说我琢磨公子也不惧你们，但你们也得讲点江湖道义，对不对？有本事一个一个来，谁也不许犯规啊！别听他废话，一起上！哎，不不不，遇到麻烦了吗？哼，罗轩，哎，你又来了。哎，那个，哎，对了，怎么只有你一个人？柳月呢？你们不会失手了吧？说了不让你擅自行动，放心，一切顺利。糟了，看来棺材被劫了。撤吧。啊，不打了。雷大哥，咱们下次再见了。这什么情况
啊啊！太受欢迎，没办法。哎哎呦哎呦哎呦,哎呦！哎，我的腰啊！快快快，快来扶我一把！哎呀，菜让你胡说八道。少废话，搭把手，搭把手。好，好。那三个小家伙呢？哎，放心，我侦查过周围了，寺里安全的很。哎，倒是你，变了计划也不知乎一声，早知道我就不来了。我这不是来不及吗？稳点，稳点。哎，行行行。公子，查到了，是三叔，对吗？勾结燕家，谋害大哥，该死！苏礼，我明日穿白衣如何？公子，婚礼之上岂有穿白衣的道理啊？杀人之事。自然要穿白衣，血染于上，才更有滋味谢轩啊，父皇曾言，自他登基以来，虽天下太平，却忧患丛生。朝中有世家把政，地方豪强林立，域外又有敌寇环伺，若不加以控制，必疑惑后事。可我以为，父皇所虑尤多。如今。我便以这西南一道为师，为父皇肃清忧患，以正胜听都是去参加婚宴的势力和帮派。啊，今日就是婚期了呀！西南道上的门派本就不讲规矩，你去抢亲，那还不是羊入虎口？哎，不至于，不至于，不就抢个亲吗？哎呀，我说你是不是傻啊？那可是西南道龙头的登基大典呢！又说我傻，小心我揍你啊！哼，你打得过我吗？放心吧，班里兄弟，你一根头发也不会少。雷大哥，你回来了。啊，哎哎，对，哎呦，来来来来，坏家伙，你受伤了。啊啊，臭臭丫头，谁是坏家伙？不会是被人堵了吧？呃，什么被人堵？明明是我堵别人。还逞强？喏，吃一粒，不用谢。嗯，小白姑娘原来是刀子嘴豆腐心呐，这难道就是传说中的包治百病、强身健体、延年益寿、无尿素啊？啊，吃吃吃吃吃。
这是谁啊？西南道如今的第一门派，沐浴行燕家。哦，轿子里坐着的，应该就是燕琉璃的长兄，燕家如今的当家人，燕别天。百丽小兄弟，该你上场了。嗯，哦，走着。陛下，事情有变。百里家的小子没死，对吗？此事未成，皆因八公子入局。陛下，是否不必？先静观其变吧。诺。嗯。对了。惠西君到了吗？是，他已按计划到达顾府。好，既然其言已至，那就起阵吧。多谢多谢，快请进。惠西君到，拜见惠西君。叔叔，小星星。嗯。待会儿进去，注意顾家人的举动。叔叔放心，一切都已安排妥当。以后这西南道，都得看您的脸色。嗯，好。哟，三爷好气色呀！白富帮主，快请进，快请进。<笑>三爷，您这刚办完丧事，又办喜事，着实忙得很呢、啊。呃，啊，这不是冲喜吗？冲喜。<笑>嗯，顾三爷，有句话我得提醒你：羊是可以靠着壁虎活下去。可一匹狼，要是有了做羊的心，那么不管是曾经作为对手的狼，还是曾经温顺的羊，都会杀了他的，明白了吗？哼，这个眼神就对了。燕家到，燕家到，走走走走走走走走走走。燕大当家啊！各位，感谢感谢啊！恭喜恭喜！当家，家主，情况似乎不妙。嗯，进去再说。哼！为何要撤离城门？守城门没用啊！刚得到消息，八公子已通过蜜桃入城，赶紧去顾家支援。家那小子若在其中，正好一并杀了。这么着急，这是要去哪儿啊？风水轮流转，今日到我家。之前你们四个竟敢算计我！今天，老子定要讨回场子，打得你们满地找牙！哎，兄弟，人家没算计你，是你自己跑人家陷阱里的吧？哦，对哈。哎呀呀，太丢人了！回家。嗯？你们闹够了没有？哼<笑>！主公，几位公子如此作为。不知其背后的家族是何想法？那些可都是举足轻重的世家大族，是否该找惠西君商量一下
，恭喜啊，演讲当家，恭喜恭喜！好，各位，他们来此本就在意料之中，挡住便可。待婚礼结束，木已成舟，能奈我何？咱们走。齐呢？怎么这喜宴就开始了？啊？这这这这这这这西南道之事，不是已经成竹在胸了吗？你还在担心什么？只怕这仅仅是个开始。父皇的想法很难改变，我担心今后面临的。将是狂风暴雨，我们是否已做好准备？哎呀！哥哥，咱们又见面了。嗯，小白脸，气死我了！我打！哎，先声明啊，本公子名草有主了。虽然你这娘子长得还算凑合，但比起我家新月，还敢说八千里的。所以说，好啊，你这负心汉，竟敢说我长得凑合，看我不把你大卸八块！什么负心汉啊！哎，咱成年人说话能不能负点责任？哎，哼！我说，你在跟他们啰嗦什么呢？呃，我就是想解释清楚这复杂的关系。我跟我们家新月好着呢。闭嘴！嘿，你生的哪门子气啊？哼！你是何人？客人。不请自来的客人。我们并不欢迎。你们不请我，是因为请不起我。但我来了，你们只能以上宾待我。大言不惭！今日到场的都是西南道上有头有脸的人物，你这毛头小子能与他们相比吗？哼，都是谁啊？小子，你若再不说出自己的身份。就休怪我们顾家不客气了。喂，他都杀意了。哎，淡定淡定。我姓百里。百里？哪个百里？哪个百里？他不知道啊。哼哼哼。哼，小白。百里家意在其中，那就不妨与其联合，以壮实力。我们学宫行事，向来不强人所难。不过先生曾言，东君同我等学宫之人一般，皆有君子之情，且心思灵敏，若能，定能助我等风敛阴霾，给这污浊不堪的尘世带来一丝光亮。我叫百里东君，我有没有资格做你的客人？啊，这是温家的白蛇琉璃啊！莫非
，还是镇邪侯的小公子？啊、不知不知小公子来访，有事要迎，敢问小公子？我是来抢亲的。你要远迎了我，我还怎么抢？呃呃呃，走。既然你说你是来抢亲的，那敢问小公子，可认得家妹？算不得认识。不认识？这不认识？那你一直倾慕家妹？我另有所爱之人，远非你妹妹。当事人还在这儿呢，你收着点儿。现在是夸你小仙女的时候吗？啊？哦，说的也是啊。小白，小公子，这是何意啊？我说抢亲，也没说是为我抢亲啊。我便问你，若有一人自小和你家妹妹相熟，青梅竹马。还有些不一样的情愫，如何？你说之人，不正在眼前吗？可我说之人，身份地位在他之上。小公子，我因你是镇西侯之孙，才让你三分。我让小妹嫁入顾家，一则是因我两家多年世交，再则。是顾家刚失了大当家，鄙人也想为顾府冲一冲喜，去一去这霉运。哈哈哈！这江湖啊，可真是比我想象中的有趣。我幼时读书，看到“厚颜无耻”一词，一直困惑不解。今日见到燕当家，可谓是大开眼界了。放肆！你放肆！我就让你看看，是谁抢你的亲，小白。是公子抢亲的不是我，是他。你这是在折辱我燕家，杀了他！他要抢亲的人是他，并不是我。你这是在折辱我燕家，我燕家活生生的一个姑娘，为何要嫁给一个死人？那你得知道。为什么活生生的顾洛离会成为一个死人？这怎么可能啊？是啊，怎么？前两天刚把鹅仓上，居然堵在这儿了。是啊，这这这怎么回事儿杀了他！
，回西居，你这是何意？他为何要出手？百里家这小子死在这儿，不正好吗？敢问，阁下是？在下邀月，乃惠西君的侄儿。燕大当家，我们是在帮你。你若杀了镇西侯的独孙，以他的脾气，只怕整个西南道。都要遭殃啊！还望燕大当家三思。是啊，燕大当家，这万万不可呀！哎呀，杀了镇西侯府的小公子，可不是儿戏啊！哎呀，燕大当家三思啊！<笑>对呀、啊，对呀、啊。有趣，只看着燕别天能否忍得下来小姐已经进入顾府，你我二人也该做好准备。李长老还没到吗？他倒是清闲的很。你收敛一点，小心他在宗主面前告你的黑状。哼，不来更好。有他在呀、啊，咱们做事束手束脚。这个李长老，对小姐都敢说三道四，早晚有一天。齐轩，你们两个在磨蹭什么？小公子，冒犯了，这里跟您赔个不是。但这灵柩，还请小公子归还顾家。今日之事，就当没发生过，如何？小白，让琉璃回去养伤吧。伤我琉璃，还想当什么都没发生过吗？那你想怎么样？我想怎样？如今，顾大当家的尸首就在此处。我想问一问婚宴的两位新人，都是怎么想的？我愿意嫁给顾洛离。什么？你疯了！我与顾大哥自小相识，琉璃早已倾心于他。我愿意嫁给顾大哥，嫁入顾府。即便他是一个死人，即便他是个死人，胡闹！三叔，你不是说？兄长是身染恶疾而死吗？可这剑痕是怎么回事？我我我这这，李苏黎，这，古剑门不得放肆！这是我顾家的门庭，我为何不能放肆？你知道你现在做的事，可要付出代价吗？代价？哼！我顾家生于危难，后连生三代，在西南道从来只做第一，不做第二。我兄长十六岁独掌大局，历尽艰辛，呕尽心血。我为何年少时离家千里，奔赴天启学艺？我们顾家又为何以商成名，却以武护民？只为了不妥协，不对任何人妥协，不对任何事妥协。顾剑门，你一个人死，不要拉着我们整个顾家。来人，把顾剑门给我压下去！三爷，家主真的是死于非命了！闭嘴！你听到我的话吗？我让你把他给我压下去！完了，完了！三叔，你不配做我们顾家的人。大胆
。真以为你还是那个有哥哥庇护的二公子吗？三叔，你错了，我早就不需要哥哥的庇护了。另外，你真以为顾府已经听命于你了吗？你知道，有些人生来便是做家主的。因为家族里的人都听他的，我兄长便是这样的人，而我，便要传承我兄长的意志。我顾家二郎听着，现家主顾洛离死于非命，顾父誓报此仇，不死不休。是，愿追随二公子，愿追随二公子，愿追随二公子。誓报此仇，不死不休！誓报此仇，不死不休！誓报此仇，不死不休只能做池鱼的人，却妄图做那金龙。百里小公子，多谢了。啊，凌云公子客气了。内奸一出，该轮到外敌了。把你们耗干净，直接杀了更痛快。今日之事，乃燕顾两家之争，与诸位无关。若不想卷入此事，速速离去，不然休怪我刀下无情。叔叔先行一步，我随后就来。我燕家二郎，杀光顾家，以后这西南道，便是以我们燕家为尊。杀！杀！太有趣了，太有趣了。小丽，我先带进屋内。是。小心，不对了。小姐，您先在这里等候。小丽，你跟随我大哥多年，忠心耿耿。你觉得他行事如何？小姐，当年我爹和两位兄长是怎么死的？你能告诉我吗？家主这些年为了家族，殚精竭虑，对您也是爱护有加。不想说就算了。至于对我。是爱护还是当棋子？你以为我还是小姑娘吗？小叔，你也把我当成棋子吗？你叔叔都走了，你还不走吗？怎么，刚认识我就要赶我走？啊，没没没，我还得感谢你的救命之恩呢。叔叔让我护你周全。你不走，我怎么走？这位公子说的对，剩下的就交给顾剑门吧，咱们也该功成身退了。那怎么行？帮人帮到底，上去打他们。啊？你确定？啊，当然了。但是我又不会武功，所以还是得你上。哎
，我不就是喝了你点酒吗？又不是卖身给你。小心！啊啊侠，你什么意思？<笑>若等到你一家独大，哪还有我们的活路啊？兄弟们，帮顾家，把燕家给我们灭了！是。你白交帮要对付燕家，和我顾剑门无关。好，就喜欢你这种性格，可老子非帮你不可！哎呀，我，叶家还有援兵。好身手，这就是那帮幕后黑手，穿的挺特别的嘛。喂，我说，你的雷大哥怎么还没来？哦，对哦。燕家好强的靠山，还是走为上策。青山不改，绿水长流。顾兄，咱们江湖再见。啊？这也太不靠谱了，算什么英雄好汉？哼，没义气。哎，我说，你们俩话本看多了吧？哼，我早就料到，以燕家的实力，根本不足以称霸西南道。背后果然有人。你们是谁？西南道只能有一个龙头，那就是燕家。嗯，这人好眼熟啊！李长老，多谢了。动手！喂，兄小兄弟。太跌份了，配比出了问题，难怪雷家要把你逐出家门。哎，活该！嘿，你们俩，雷大哥，终于等到你们了。小兄弟，讲义气，果然是我看中的人。兄弟，退后，我先跟他们盘盘道。喂，我说你们燕家是不是马蜂窝呀？哪来那么多人？要不是我们几个实力强悍，耗也被耗死了。但我们毕竟不是凡夫俗子，想要困住我们，没那么容易。你是来说书的吗？啊啊！多管闲事的家伙们，兄弟有难，我们岂能坐视不理？剑门，你得赔我衣服哦。还有轿子和四个轿夫。哎、嗯，喂，裴千货，我忽然觉得这江湖有点意思了。尹、啊、别天，再这么耗下去毫无意义，不如你我二人一决生死，你赢。西南道从此归你燕家，我赢，你把命留下。
小子，你真以为单打独斗能赢得了我吗？小子，我欣赏你的胆识，比你那废物三叔要强得多。不过可惜，你的剑术比你大哥差得远。剑门，你用的是我顾家的剑。剑中当有傲骨，怎能如此软弱无力？你的剑可配不上凌云二字吗？凌云是善出奇，无穷于天地，结于江海。所谓木之之性，安则静，悲则动，方则止，无则行。善战之士，原始于千仞之山。誓言。小姐，我去去就来。萧先生，这是生死诀，可不能犯规哦。家主，老不休，竟敢犯规，当我们摆是吧？兄弟们，上啊！啰嗦。兄长，这一战，燕家元气大伤。如今你能指望的人，竟只有我了。兄长，你知道顾大哥的尸首为何会出现在这儿吗？因为啊，是我告诉他们的。当年。父亲和两位兄长是怎么死的？还有顾大哥，哼，这些年，大哥也一直把我当做棋子吧。你，兄长，如今的执棋人是我。大哥已死，你还过去做什么？小姐，燕别天已死，诸位都停手吧燕两家两败俱伤，西南道已乱，我天外天正可趁势而入。
天别天已死，我大哥的仇也算是报了。燕小姐，你若是想报兄长之仇，燕别天死了便死了，还报什么仇？继续婚礼吧。嗯，和谁的婚礼？那燕琉璃究竟是个什么样的人呢？真是让人琢磨不透。喂，裴清化，你说呢？一往情深是真，争权夺利也是真。这世上的事啊，哪能说得明白？这，就是江湖。哎，真是麻烦，不想了。哎，对了，雷大哥还让我去地下学宫找他玩呢。公子。地下学宫在天启城，侯爷不会让你去的。啊？对哦。嗯、什么人？小子，五年前有你师傅护着你，今日休想再逃。如今顾家和燕家两败俱伤，西南道已成权力真空。泰安帝派我来的目的也已达成。哼，燕别天这个蠢材，至死都被蒙在鼓里。他多年的谋划，却为我做了嫁衣，可笑啊！可笑。我猜，甄婆婆那一众，也是朝廷的人吧？嗯。他们的目的，应该是要趁乱杀掉百里东军。只是实力不济，不是八公子的对手。泰安帝早就对镇西侯那三十万破封军多有顾虑，除掉隐患，那是早晚的事。此一局本是一箭双雕，可惜被八公子和你给破坏了。如果说八公子救百里是巧合，但你唱的是哪一出啊？你不说，那我就来猜一猜。多年前，你爹练功遇到瓶颈，急需一先天绝脉之人做炉底。莫非这百里东君正是你们要寻的那人？叔叔真是耳通目达，什么事都逃不过您的眼睛。<笑>这些场面话就不必说了。但我得提醒你，不要节外生枝。这镇西侯可不好惹呀！我因小失大，耽误了咱们的正事。叔叔请放心，父亲曾言，叔叔乃通晓天下局势之人，与您合作，乃是我天外天上上之选。好，好，这才是明智之举。只要你们与我合作，这天下早晚是我们的囊中之物。青<笑>儿，李长老他们动手了吗？是，不出意外的话，应该已经拿下了。
。一家温壶酒。天外天，多年未见了。你们居然还敢来北离，不要命了吗？没想到能遇上冠绝榜的高手，可你一人想打赢我们三个，也没那么容易。哼，已经是两个了。什么？你太小看我的毒术了，竟敢空手接我的血线游龙！公子，前辈是要杀了我们吗？今日我可以放你们一马，但得答应我一件事。何事？若是再遇到我这个小外甥，让我盗走吧。我说小子，嗯，喂，醒醒啊，裴千户！裴千户，你怎么了？啊？怎么样？嗯，他之前被人伤了经脉，早就是将死之人了。能救吗？他对你很重要。他是我的好兄弟。嗯，他虽然是个烂酒鬼，打架也总输，还欠着公子的钱，但他还是个好人。哎，舅舅，你还会医术啊？你觉得呢？嗯，那你这是？五毒断成。啊！药王新百草，舅舅，他就能治好这家伙的病吗？谁知道呢？反正我是治不好。我是个下毒的人，不是大夫。你只有十日。十日？没错。五毒断肠，只是暂时压制你的伤势。十日一到，毒性发作，不到一个时辰，你就死透了。先从肠子开始烂，很刺激的哟。嗯，嗯怎么样？这一去啊，可能真的不归了。我本以为自己会死在路上，无人问津。可这几日，我见到了如此多的英雄人物，已无遗憾。死了又如何？喂，你可别死啊！你还欠着我酒钱呢。你赶紧回家，我告诉你啊。药王谷可不远，等我回来，你还瞎逛，小心我告诉你爹。啊，你还回来啊？什么？啊，没什么，没什么，放心吧，舅舅。走吧，去。东君，咱们后会有期。喂，真的别死啊！放心吧。等我养好伤。咱们一起纵马扬鞭，一醉春风。这，喂，保重啊真是个江湖人啊，小白，嗯，你觉得我现在算是江湖人吗？嗯，不是。啊？那是什么样的人？被你爹乱棍打死的人。啊？哎
。小白，嗯，这酒肆是开不下去了。公子，那我们回家吧。那怎么行？本公子还没名扬天下呢。还要名扬天下？公子，咱们现在的名声好像不太好吧？啊？嗯，得想想别的辙。站住！站住！姚玉，上黑钱货。呃，嗯，公子。哎，小白，上。是。家伙不在，还真有些不习惯。撤！好。多谢二位，客气。姚月兄。你怎么会在这儿？我叔叔这些年经营西南道，仇敌也是不少。二位见笑了。看来咱们还真是有缘啊！走走走，来我酒肆喝一杯。公子，惭、啊、愧。接下来，你们有何打算？西南道一事，让我见到了北离八公子。结识了裴千货，我才刚看到了这江湖一角，不如就借此机会，走走这真正的江湖路。嗯，东君，你若真想逛一逛，我倒有一好去处，你我结伴而行，可好？哦，什么地方？明剑山庄。再过几日。便是明剑山庄三年一次的试剑会，届时会把这三年造出来的好剑展示出来，江湖豪客都会纷纷前往山庄求剑。啊？怎么求？花银子买吗？银子当然要给，而且还不少。但如果光是买，那这剑也太好求了。要想拿剑，自然还是要凭着剑上的本事。东君，听说你父亲？师从岭南剑侠陈如一，练的是快剑，他可曾传授于你？那倒没有，本公子不好学武，但母亲为了让我防身，硬是塞给我个师傅，无奈之下算是学了一招办事。我练给你看这是北刀罗三成的刀法，他的名号威震关外。你娘可真舍得花钱？没错，杀个鸡没问题。杀鸡？我看你是不想好好学吧？那是自然。所以，我请他喝了杯酒。他说这辈子没喝过这么好的酒。我跟他说，只要不练功，天天都有酒喝。没想到这家伙居然是个酒鬼，把我家公子的藏酒都给喝光了。但很奇怪啊，最后他挠着痒，连滚带爬的跑了，追都追不上。这是温家的血爪子，重者奇痒无比。你娘可真够狠的。哦，有道理。所以你还会点别的吗？嗯，看好了。怎样？这是百里成风的独门轻功——三飞燕。也许逃跑用得着，但求剑还是算了吧。嘿，哼，本公子只是现在还不想练武。我百里东军做事，要么不做，要做就做这天下第一
，但我真想练剑的那天，也一定会拿个剑仙来做做。<笑>说得好，那我就拭目以待了。这件事你做的不错，以后这西南道就交给你来打理了。谢父皇，区区西南边陲之地，全当是历练了。不过，镇西侯这步棋，你不该下呀。你把百里家的小子放在你兄弟身边，是为了护着他，对吗？父皇，您真的打算对镇西侯动手吗？有的人不听话，就该敲打敲打，比如惠西君。西南道的事，他做得不错，可惜此人野心太大，从不知足。朕不曾亏待过他，他竟生异心。主公，我们啊啊！可悲的是，这种人通常还自诩聪明，以为能瞒天过海，两面得利，愚蠢至极。驾！驾！君不负的东西，朕真敢将他们千刀万剐。这次你们救百里东军之事，朕就不予追究了。但别再有下次。看好你那帮兄弟，不要自作主张。儿臣知道了。老七，做帝王不易，一日为君，便有一群人盯着你。你若不想为人所治，便要学会那育人之道。你那几个兄弟，可还与你同心呢？是，父皇，他们与儿臣情同手足，肝胆相照。嗯，那就好。明剑山庄，乃是天下第二的造剑房，藏剑两千三百柄。出名剑无数。哦，这么说，还有天下第一喽？没错，剑心种。那我们为何不去剑心种？你的问题怎么那么多？嗨，这不是刚入江湖，什么都不懂吗？剑心种此去六百里，光骑马就得一个月。你确定要去？呃，啊？那算了，我还想回家吃年夜饭呢，不然我爹非揍我不可。哦，你爹倒是对你挺严厉的吧？哎，别提了，我爹凶得很，就知道打我，可见了我娘，就像老鼠见了猫一样。你们家倒是挺有趣的。哎，哎，那你的父母呢？我的父母，公子，还不休息吗？明日还要赶路呢。说的是，咱们还是早点歇息吧。那好吧，咱们明日再聊。好。小姐，既然温湖酒已离开。我们为何不直接动手？我本想引他去到别处，如此更为稳妥。但刚刚收到消息
惠熙君已死。啊，什么？看来泰安帝这老儿盯得很紧呢、啊。小姐，我们面临的局势越来越紧迫了。没错，除了北离朝廷，江湖上那老儿也有布局。这些年，无双城靠着他的支持，俨然成为北离第一门派。此次事件大会，就是确立他们在江湖上的龙头地位。若是得逞，我们在此处的行动将会更加受限。所以，我们必须尽快找到新的盟友，用以牵制北离朝廷，并且，事件大会上，也要阻止无双城拔得头筹。小姐，您是要走百里家这步棋吗？雨季。你和青儿先去黔东城，探听一下百里家的虚实。小姐，就让我跟在您身边吧，我担心您的安全。明剑山庄之行有齐轩在，不会有事的。齐轩要去夺剑，哪能分身去照顾您呢？我也不放心。此次夺剑，本就是去博无双城的脸面，他们不会善罢甘休。万一他们发难，你们很难脱身呢。此次事件大会。本就是年轻一辈的较量，以我的身手，在北离同辈中应该没有敌手。况且明剑山庄毕竟是中立之地，谅他们也不敢任意而为。小姐的安危就交给我吧。齐轩，小姐若有个闪失，我拿你试问。小姐，去吧。是。小姐，齐轩，你我分头行动，我们在明剑山庄会合。是。嗯。哎。白发，见到本座，还不跪拜？白发，见到本座，还不跪拜？哼！戴宗主在此，该跪的人是你。大胆！齐轩，退下。是。你还真是御下有方啊，月瑶。妹妹。哼<笑>，你该知道我会来。惠熙君的死，是我的疏忽。你说的倒是轻巧，我们布局多年，好不容易找到一枚棋子，可助我等颠覆北离。而今，却功亏一篑，你该当何罪？此事不能全怪小姐，若非中途……闭嘴！执法堂行事哪有你说话的份儿？齐轩，请代为转告宗主，我已有新的对策。我才不管你那什么破对策。我们的教规是任务执行不力者，就要受到惩罚。嗯，是。退下，小姐。来吧。戴宗主，得罪了。月瑶，你手下人已下犯上
我要治你欲下不利之罪。小姐，时候不早了。哼，这笔账我给你记下了。你记住，明剑山庄的任务若再失败，戴宗主之位就是我的了。小姐，怎么？若你想离开天外天，无论天涯海角，属下都愿追随。齐轩，我说过，我不会背叛父亲，你也休要再提此事。是。好忧伤的曲子，你的轻功着实不错。过奖了，我也听过不少曲子，但这一曲婉转多变，与我之前所听颇有不同。这是我母亲家乡的小调，它乃域外之人，自然与中原曲风有所不同。哦，难怪了。时候不早了。咱们早点出发吧，公子，公子、嗯，你要的酒没有买到，啊？这家酒肆的酒，昨日都被你给喝光了。哎，可惜我酿的酒都被打碎了，不然一定要带一些，闯荡江湖，岂能无酒？百里兄，山庄上有试剑酒，够你喝的了。啊，试剑酒，这倒是没听说过。这剑酒，乃是明剑山庄独有。专为世剑大会而酿，平常是喝不到的。那还等什么？小白，出发！是，公子。殿下，无双城及江湖各大门派，已在去明剑山庄的路上。青歌公子和卓墨公子也已动身。哎，一把仙弓之剑，就引得各方势力蠢蠢欲动。表面是为剑而去。实则是为了争霸天下，江湖门派之间那薄如蝉翼的平衡，若是不加以控制，顷刻间便会被打破。没错，所以此次若是无双城夺冠，那些未出世的江湖世家，一定也不会坐视不理。届时，江湖上又会掀起一番腥风血雨。唯一的办法，只有我们学工夺得此剑，以先生的威望，才能平息这场争端。但是，风华大哥，你想过没有？难道圣上就未考虑到这一点吗？确实壮观，不愧是天下第二的造剑房，果然名不虚传。这些剑，大多是来拜山的剑客留下的。六十年前，明剑山庄也出过一名剑仙，叫魏长恕，纵横天下，难逢敌手。十余年间，挑战失败者的剑，插满了小半座山。后来，魏长恕死于昆仑剑仙的寒暖双剑之下，常有后世剑客为纪念这位绝世剑仙，千里奔袭而来，只为插一把剑。在这山上，有气有气。哎，你看，那山门上还插着两把剑，这有什么说道？那是老剑仙留下的两柄剑，一柄叫烛龙，一柄叫火凤。当年
，也是列入十大名剑的。哦，哎呦，啊！是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，无双城，天下第一武城。所谓朝堂有天启，江湖有无双，这可是能和天启城相提并论的武城。难怪这么趾高气傲。哼！臭小子！啊！让一让，让一让！杰哥啊！舅舅，跑！啊！啊你还愣着干什么？快跑啊！啊臭小子，给我站住！哎，啊啊啊！摔掉了吧？嗯，好像看不到舅老爷了。他就是毒菩萨，温壶酒。啊、哦，没错，他是来拽我回家的。咱们赶紧进去吧。哎，呃，几位可有拜帖？呃，拜帖？没有拜帖。这个行吗？哦，啊，当然当然，有请。哎，你看那人，衣袍上写着“毒死你”。哎，啊，哇，是温壶酒啊？什么？就是那个一个人毒死一座城的温壶酒？废话，别看他。嗨，诸位。嗯，哼，舅舅，您可真是日行千里啊，这么快就把白千货送到了。臭小子，你再拼！我人没听我的话呀！走走走！臭老爷，你要欺负我们家公子！哎呀，老爷救命啊！嗯，在下邀月，乃惠西君的侄儿，早闻前辈大名，今日得见，实乃三生有幸。嗯，哎呀，这惠西君何时多了个侄儿？小兄弟啊，你既认得在下，难道不怕我吗？素闻温前辈独步天下，却是菩萨心肠，在下何怕之有？<笑>小兄弟好胆识，不错。东君啊，啊，你小子在哪儿认识了这么个青年才俊呢？邀月兄曾在顾府帮我们解过围，为人很仗义的。好、哦，好吧，既然都来了，那就进去见识一下吧。哎，走走走山与沧海之后，终于轮到这云天品的剑了。想不到今年一出手就是两柄，明剑山庄可真是大手笔啊！可不是，哎呦，看招！哎，这是御剑术啊，小小年纪不简单啊。嗯、哦，温先生。这边请。嗯。哦，看来咱们来晚了，都开始了。嗯。哟、嗯，成鱼这老小子也来了。哎，这个给我用用。哼。哎呀，都到了云天品了，成鱼这老小子。也能坐得住，想必这无双城看不上这云天之剑。哦
，你之前不是说云天品已是万中无一了吗？难道还有更好的？当然有。云天之上名为仙宫，乃是九天之上仙宫所藏，真正的天外之剑。真有这样的剑吗？嗯，我也只是略有耳闻。我听说新任庄主魏长风，近日已有所成。看来，无双诚意在此剑。怎么回事啊？胜者，凌霄派，陈飞瑶。别难过，大不了三年以后再来嘛。我不管，我不管，我今儿就要那把剑。哎、啊，这个有点难啊。哟，这是同道中人呀。啊？你说什么，舅舅？这小道童好可怜。哎，年轻啊。要不这柄剑就给他吧。嗯，嗯小在门内受宠，如今受了错，也是好事嘛。哦。哎，姑娘。啊、嗯。呃，在下还有疑问。何事？呃，不知姑娘可否婚配？啊？等等等等！啊！啊！不嫁就不嫁嘛，干嘛打我？啊！又失败喽！还能这样？当徒子。<笑>此子有我当年之风范，日后必成大器。<笑>前辈的观点，真是异于常人啊。嗯。哎，这不是苏姑娘吗？<咳>本公子先去叙个旧，公爵。你们可不要乱跑啊！啊？哎？师傅，我回来了，还有脸回来？啊？你看不出来那小道童是故意让你的吗？我，哼！回去到思过崖闭关一个月，给我好好练剑。是，师傅。你去吃鸡腿吗？师叔要去取剑了。好好教训那个臭道士。出
吕素贞坐下，首席大弟子王一行承让了。哦，挺厉害的嘛！哎，这剑酒入口凛冽，凶厉的很，喝多了可会醉的。哎，无妨。哎，好酒，不愧是剑酒。玉真师弟马上就要生辰了，拿回去给他做礼物。嗯，呃，阁下也是来取剑的？我无意此剑。哦，那是……在下无双城，宋燕回，愿与高手一战。好烦啊！玄灵，接好剑这人谁呀、啊？你见过此人吗？我没有啊，不清楚，不清楚，没见过，我也不认识。二位，何必在此浪费体力？既然是来取剑，自然要取那最强之剑。哦，看来局势有变。无双城这次有对手了。嗯，魏庄主，有客自远方来，何不以上品代之？诸位，请肃静。鄙人乃明剑山庄庄主魏长风。正如这位少侠所言，我明剑山庄确有一柄仙宫之剑。此剑乃鄙人近期所作。既然世剑大会旨在鼓励青年才俊一展所长，以武会友，以剑扬名。那鄙人也不该吝啬，有请吧。哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哦，好香啊！明剑。天上来，此剑可杀人而不染血，入泥而保洁净，故名不染尘。愿有绝世公子取之，赠与此剑，不求一银，唯愿此剑问鼎剑谱。哼，果然是柄好剑呢、啊。
啊！无双城，早就想会会你。二位兄台，我们那桌，呃，师叔，你怎么在这儿啊？啊，啊，对，是我这失职，怎么都吃不饱，各位愿不愿意行个方便？啊，随意随意，来来来，一起喝。还打吗？阁下武艺高强，在下心服口服。哎呀，无双者全输了，太不可思议了！兄弟们，长老，我败。哼！还有哪位敢上来迎战？与我一决高下，真是厉害啊！是啊，没有了，那这不染尘就由我来领受了。别骂，嗯，老前辈有何指教啊？少侠武艺果然非同凡响，敢问尊姓大名，师承何派呀、啊？在下仅为一江湖浪客，无门无派，所学皆为家传，不足道哉。哦，好个不足道哉！少侠此一战可谓名扬天下，但言语间却躲躲闪闪，莫非心中有鬼？我看你根本就不是什么江湖浪客，来此搅局，倒像是那邪魔外道所为。齐轩，不要再说了，赶紧走。围上去。是。前辈，莫不是输不起？休要逞口舌之力，若再不说出自己的身份，就莫怪我无双城不客气。这老小子，果然阴险。嗯，不是比武论剑吗？怎么成群殴了？你看那人，我们是不是在哪儿见过？朕听闻，你的那帮兄弟去了明剑山庄。这件事，你为何不报？说话呀！父皇，师傅和师兄他还提你那好师傅，他纠结几大世家，就是在对抗朝廷，对抗朕。朕看你是昏了头了。父皇，恕儿臣斗胆。儿臣以为，师傅所做，乃是维系世间正道，并非危害社稷。几大世家，也皆为国之栋梁。住口！天下间。只有男爵、北蛮，以及天外天界等域外势力，才是我们要防范的敌人。住口！哎，老七，你终是身处迷局，而不自知啊。萤火之光，岂能与日月争辉？而尺步抖速，却能获其萧强啊。
朝廷的隐患，到底为何？你明白吗？儿臣明白了。这无伤城已多欺少，未免也太不讲江湖道义了。无伤城早已不是当年的无伤城。如此作为，既能壮大声势，又能名正言顺的抢劫，好算计。无双剑阵。未免胜之不武吧？阁下是何人？莫非是其同党？江湖传闻，无双城乃名门大宗，今日一见，甚是失望。这位兄台以实力夺剑，本无不同，天下英雄有目共睹。可你无双城，却为一己之私，毫无道义。真是一群道貌岸然之辈！住口！无名小辈，竟敢毁我无双城的声誉！给我杀！放肆！你是何人？无耻之辈！你配是小？公子！死！啊！是身处迷局，不自知啊。
。喂，若风，想什么呢？喂，百里家那个小子人不错，我很看好他哦。朝廷的隐患，到底为何？你明白吗城见有九天，茫茫去不还。四歌云霄里，纵饮三万坛。明月落我衣，折成仙人伤。仙人欲何去？遥指蓬莱香。徒儿，我这一剑可称绝世。何谓绝世？不过天上地下，过往明日，再无此剑，再无此人。若有，当姓百里。我记起了，我记起了，这是师傅教我的剑。公子，小白，罗轩，你看到东军使出的剑法了吗？当然。西楚剑歌，问道于天。自西楚王国剑仙陨落，天下便再无此剑歌。不想，却在此地。重现天日，想不到，他竟是西楚剑仙的徒弟。成玉老儿，休要伤人。温壶酒，你来管什么闲事啊？莫非他是你温家的人？我不姓温，我姓百里。嘘，啊！<笑>百里家三代单传，看你这年纪。想必就是镇西侯的独孙吧？是又怎么样？哼！堂堂镇西侯的独孙，竟会西楚余孽的剑法？余孽？喂，我说程老爷子，你既是江湖之人，管什么朝堂之事？哼！朝堂？这是朝堂之事吗？诸位还记得吧？当年，西楚勾结北阙，进犯我境，多少正道人士死于他们之手。今日，这镇西侯居然窝藏西楚剑仙，这是要作甚？这是谋反！西楚剑仙，这么说，那小子刚才用的是西楚剑歌，难怪我觉得这剑法奇特，不似北离武功。这么看来，西楚剑仙如今是在镇西侯的地盘了。九九，我是不是闯祸了？你酒醒了吗？前辈，此地不宜久留。哼，你的事，咱们之后再说。嗯，师叔，我们现在怎么办？西楚剑歌现世，局势未明，还是先通知师尊，再做计较。我们走。嗯，师傅，我们要不要上去？静观其变。诸位，咱们今日将这小子抓住，让镇西侯给个说法。小子，西楚剑仙是不是在黔东城
，带我们去见你师父。程老爷子搬弄是非的手段，晚辈当真是自愧不如啊！想不到堂堂天下第一武城，却是些獐头鼠脑之辈。无礼！啊，公子，我们怎么办？温前辈可是能毒死一座城的人，咱们在这里帮不上忙的。好吧，小白。咱们先离开这里。小子先走，还不快走！磨蹭什么呢？你还有心思顾别人？啊！从不欠人情，快走吧。多谢，小姐，你先走，你自己小心。站住！站住！站住！别跑！几位，跟我走吧。抓住他！是请行重。莫掌门，好大的杀气啊！雷大哥，小兄弟，现在不是说话的时候。鲁轩，我们哎，闭嘴，我殿后。你保护好他们。嗯。梦莎，你又见我一次，记得还哦。嗯。嘿，百里小弟，放心，有哥在，外人伤不得你一根毫毛。雷大哥，多谢了。卓莫公子，你们学宫也要参与此事吗？莫掌门此言差矣。我们学宫做事，向来是平心而动。这位小友乃是在下的兄弟，正所谓兄弟有难，岂可不帮啊？还请莫掌门看在先生的面子上，啰嗦，给我上！是是是。哎，这兄弟，我向来不打女人，怎么还是撤吧？哎，快跑！哎哎尝尝我雷家的霹雳烟花弹！这小子，师傅，当下的局面，我们参与其中，是否会引火烧身啊？不要多问，追！小黑，想不到百里东君也去了明剑山庄，看来此事又有变数。圣人言：“静坐长思己过，闲谈莫论人非。”背后议论别人可不太好哦。小谢轩，小黑哥，能不能不加个小字？你平时说话都是两个字，为何一到我这儿就变成三个？小谢轩
，好久不见了。怎么连你也这样？我好歹是山前书院的首席弟子，给点面子行不行？行行行，首席弟子是吧？那你来说说这事儿如何解决？也许他去明剑山庄也不是坏事哦。哦，你说若因这小公子把火引到了镇西侯身上。那可就不是江湖之事了。这江湖也好，朝堂也罢，本就是一回事。这天下之事，变则通，通则达。故若能因势利导，这变数，亦能为我正道所用。再来！好难缠。我琢磨公子生平还是第一次被这么多姑娘追，真不知是该哭还是该笑。你到现在还能开玩笑呀、啊？我没开玩笑，丫头，你看我都不敢碰他们。姑娘，请自重，我是有家室的人。哟，你发什么愣？抱歉，抱歉，小子，跟我走。闪开！程云，你什么意思？怎么，你们凌霄派想要渔翁得利吗？哼，我们凌霄派做事向来问心无愧，不像某些人，只是为一己之私。我舅舅呢？哼，程云这老人倒是很会蛊惑人心呢。杀也不是，不杀也不是，没办法了。喂，你躲开！是前辈。要解毒，去温家找我。五百两一位，一个字都不能少。快走！长老，他们跑了！小子，先费你经脉，看你还怎么逃！完了没？过来扎针。都说了不做你徒弟了，哪有大夫救了病人性命，还要病人留下来学医术的？嗯，不学也行。你把诊费给付了。我，哎呀，算了，吃人嘴短，拿人手短，药得我自己采，熬得我自己熬。我这病看得还真。今天可由你受的。啊。啊不知道东军那小子怎么样了？快点进来呀！呃，来了来了。我们走吧。是。长老，那镇西侯的小公子，如今这下山崖，如何是好？下去找那小子，生要见人。死要见尸，是。老匹夫，竟敢把我的兄弟打下山崖
，老子跟你拼命！你们把我外甥怎么了？还带着他下去找我外甥，是前辈。舅老爷，走，走吧。小人，要你的命。你醒了，妖月，这是哪儿啊？山崖下，你忘了吗？啊！卑鄙小人，你怎么样了？无妨，所幸这山崖植被繁茂，我们才躲过一劫。妖月。多谢你舍命相救，艾里兄，你好好歇息，我还需调息一晚。明早我们尽快离开此地。哦，哎，怎么，想问你师傅的事吗？你说。我师父真是西楚剑仙吗？是又如何？不是，你又当怎样？我八岁就遇到师父了，他不但教我酿酒，还教我做人的道理，就如同我的亲人一般。所以，无论他是谁，师父就是师父。永远不会变，可世人却不会这么想。只怕你师父今后再无安宁了。事情是我惹的，但若世人真要借此对师父不利，那我百里东去，宁与这天下为敌，也绝不退缩。当年是我爷爷带兵灭了西楚。若师父真是西楚剑仙，爷爷不可能不知道。莫非，是他故意瞒我？这些事，你回去一问便知。又怎么了？五年前，我见到了这世上最美的女子，知道吗？她也有你这样一双眼睛。师父曾说，这世上有一种易容之术，想要破解，就看眼睛。皮相能画，但眼睛不能画。尤其是这样的眼睛，更是世间独一无二的。果真是你！只靠眼睛就能识破我的易容术，看来你还不笨。既然你知道我在骗你，还不走吗？我为何要走？你又不会害我，不然又怎会救我呢？你这么容易相信别人，早晚会吃亏的。人心虽藏在里面，但眼睛直通人心。一个人是好是坏？眼睛就能看出来。你是仙女之心，一定不会害人的
。原来你是这么会和女孩子说话的吗？没有啊，其实我嘴很笨的。嗯，你来找我，一定是有什么原因吧？东君，我想见见女尼。啊？你不问我要去做什么？我信你。又何必多问？东君，我向你保证，绝不会伤害你所珍视的人，也包括你吗？你小小年纪，跟谁学的这些油腔滑调？我说的是真的。对了，姐姐，你叫什么名字？五年前我忘记问了。月瑶。月瑶，这名字真好听。你看姐姐，之前的曲子，你能再吹一次吗？还是没有吗？哎，兄弟啊，老公，我对不住你啊！天哪，我怎么跟这些猴交代啊？完了完了完了，这些猴那可是杀神的，我雷加威仪，我锲而不保。老玄，我得跑路。不对，我得赶紧回去找我们家新月，让她带着寒衣回娘家避避风头。至于我。我要浪迹天涯了！韩姨，爹爹对不起你。喂喂，醒醒！啊啊，老徐。我雷下就拜托你去知会一声了。你还有完没完？你看这是什么？嗯
这不是木头吗？都什么时候了，你还拉我去开心？你给我冷静点。这明显是昨晚燃尽的，他们应该还活着。啊，陆轩，我滚！找到了吗？啊，温前辈，请看，他们应该还活着，并且已经离开了。嗯，这么说，公子没事，太好了。温前辈，接下来当如何？嗯，以镇西侯府。再加上温家的实力，那些江湖门派倒不足为惧。不过，我倒是担心朝廷的态度。前辈不必忧心，魏洛轩即刻返回天启城，与若风商议，定有法子可以化解。那有劳二位了。应该的。丫头，那臭小子现在只能去黔东城，咱们沿路追寻。走。告辞，告辞。长老，镇西侯与我们素无恩怨，何故要与其为敌？燕回，你可知我无双城创立之初，乃是由太祖皇帝一手分封。目的就是以江湖门派的身份镇守一方，而当下朝廷最大的威胁已不再是外敌。这难道？为朝廷分忧，本是我无双城分内之事。只有得到朝廷的支持，我无双城在江湖上的地位。才能牢不可破。可长老，我无双城以武力派，为何要做朝廷的鹰犬？泰安帝这种阴可之君，连自己的结拜兄弟都杀，像我们这种江湖门派，是不会有什么好下场的。正因如此，我们才更需要实力。当年西楚剑仙利用他手中的药人之术，以三千残兵挡住了破风军整整三个月。只要得此秘术，我无双城就有了倚仗。你明白吗？可那药人之术毕竟是邪术，此邪魔外道，当为我名门正派所不齿。若用此术，我无双城与魔教合一。颜回，成大事者，怎能居小节？恕弟子愚钝，弟子实在无法苟同。你，弟子有伤在身，先行告退了。颜回，大师兄，大师兄，别管他，让他走。长老，我们赶到时，那小子已经走远了。不过，我们已通知叶师兄。好，哼，想回黔东城，没那么容易。哼可真是让我们好找啊！这位姑娘是？你们到底是谁？这位姑娘，还请让开。这是我与这小子之间的事，若是冒犯了姑娘，可就不美了。哼，装模作样，不会又是无双城那帮无耻之辈吧？住口！竟敢污蔑我们无双城！闭嘴！蠢货！哼，既然认出来了，那就让你死个明白。我乃无双城叶松涛，没听过，很有名吗？小子。不过虽说没什么名气，可你们五个打我们两个，太不讲江湖道义了吧？你
确定没搞错？他真的是镇西侯的独孙吗？嗯，嗯，没错，就是他。估计是画本看多了，不太聪明的样子。我说谁不聪明？少啰嗦。姑娘，你当真要插手此事？在下也只好无礼了。你们几个，一起上！嗯告诉成语老儿，再敢使阴招，小心我镇西侯府，踏平你无双城。小子，这事儿没完，咱们走着瞧。好啊，本公子随时恭候。嘿，姐姐，你看我有没有点剑仙的风范？哎、啊，姐、啊、姐，你还好吧？臭小子！舅舅，啊，好了好了，没事没事的啊。公子，咱们以后别再乱跑了。哦，这位姑娘是何人呢？看来生的不轻啊。公子，哦，我明白了，你就是那个邀月公子，对吧？这就好了，前辈好眼力。小姑娘。你们天外天此来的目的，我也能猜出个一二。无非就是想搞合纵连横那一套。我一个外姓人，本不该过问。只不过如此作为，必会置镇西侯府于险境。温前辈，即便我们不来，镇西侯府也已处于风雨之中。哼，好吧。那就由镇西侯自己定夺吧。但若是敢对我外甥不利，灭了你们天外天！舅舅，这位是……哦，我已经知道了，回家再说。啊？啊什么？还不快去扶人家？哦、啊、哦、啊、哦！舅老爷，这人谁呀、啊
姐姐，我扶你走。嗯。哎，公子，我来吧。不用了。嗯。姐姐，你是谁呀、啊？小白姑娘，这么快就不记得我了？看完了吗？是。说说看。回禀父皇，儿臣以为，镇西侯应该不敢与西楚有念勾结。至于那西楚剑歌，若仅凭此一事便认定镇西侯有谋反之心，恐不能服众。这么说，你认为镇西侯无罪？不，他起码有失察之责。儿臣只是觉得，此事当谨慎处置。若仅凭于此便问罪于镇西侯，恐生变数。嗯，父皇不妨派一得力之人去黔东城，一探究竟。嗯，好啊，那你就带朕前去看看吧。是。姐姐，这就是黔东城了。哎，城门口怎么聚着这么多人啊？啊！哎，终于到了。喂，喂，陈大叔，陈大叔。嗯。啊！给我抓住他！是。嗯。这样对你们的小公子们，带走，得了，拦你们了。我爷爷在哪儿？叫我爷爷来。小白，去找我爷爷。公子，这住的太紧了，我手都麻了。这是谁呀？等我放出来，我要你们好看。是鱼。还有，老侯爷的独孙呗。啊，那个小霸王，哎呀，他又回来了。公子，陈叔，干嘛抓我家公子？魏先生，怎么，戒严了吗？是，发生了这么大的事，侯爷尚未归来，世子爷当然要有所准备。嗯，啊，这位就是小公子的救命恩人吧？来人！夫人说了，您救了小公子，是镇西侯府的恩人，请上车吧。好，多谢。圣上，您派七殿下去黔东城，是否？哼，区区一个镇西侯，如何能与国本相提并论？朕的江山需要一个合格的继任者，希望他这回不要让朕失望。啊，后面的事可准备妥当了。是，陛下放心，那人给的消息向来准确。镇西侯府的动向，皆在掌控之中。好，无双城这次做得不错，啊，懂得顺势而为，这戏还有的唱。明面上的。交给老七吧。至于那阿扎的事儿，就让地沟里的老鼠去啃吧。老头子是不是糊涂了？这种买卖也敢接？你怎么这么多话？哼，你之前还说咱们暗河树敌太多，这回可倒好。杀他孙子，镇西侯那老头，还不得把咱们挫骨扬灰啊？挫老鼠，终究是见不得光的
，你还想在这阴沟里待多久？哦，两位妹妹回来了。禀告首领，百里东军已回镇西侯府。家的玩意儿，你还有脸回来？这是我家，我为何不能回来？呃、臭小子还敢顶嘴，说西南道是怎么回事？西楚剑客又是怎么回事？都给我说清楚！哎呀，我现在跟你说不清楚，你赶紧放我出去，本公子还有急事呢。看来，明剑山庄之事，被无双城借题发挥了。哎，这孩子真不让人省心呢、啊。我说妹子，这事儿可怨不到这小子。这无双城的背后是朝廷，我看是皇帝老儿耐不住性子了。当年以一个莫须有的罪名，杀了他的义弟叶羽将军。如今又故技重施，轮到他的义兄镇西侯了。事情仍未到最坏的地步，还是等侯爷回来再做计较吧。对了，东军的师傅，你之前没查过吗？是想查来着，但被侯爷拦住了，说是他的故友。再说，就是学学酿酒，我与成风也就未再深究。不曾想，此人竟是西楚剑仙。你们家老爷子藏得够深的呀。如今此事已是天下皆知，用不了多久，江湖上那些鼠雀之辈便会闻风而至，而朝廷也必会有所行动。外面的事，我倒不担心，我只怕这府中不安宁。小姐，太阳帝已派琅琊王萧若风赶往黔东城。一旦琅琊王进驻黔东城，我们与镇西侯的合作便无从谈起。青儿，传我命令，让齐宣和雨季拖住他，待我与镇西侯商谈结束，我们于此处会合。是。要不要休息一下？都赶了三天的路了，我大腿根都磨破皮了。怎么，坚持不住了？你们呢？殿下，我们都是居旅之人，不碍事的，对，不碍事，不碍事的。你看，早说不让你们来。嘿，我我说你们，哼，要不是我，这一路上那么多奇奇怪怪的杀手，谁帮你打跑？吁吁。天外天的人，狼牙王萧若风，你们这帮北阙余孽，胆敢拦我北离朝廷的车驾，是连天外天都不想待了吗？嗯，你别动手，他是我的。人生如棋局，稍有不慎，便会满盘皆输哦。哼，老家伙，你先管好你自己吧，这一局才刚开始呢。接下来
可都是险路啊！哎，你别说话啊，端详一二。哎呀，嗯，哎，有条树叶，哎呀哎呀，回来回来回来，哎呀，算了算了，哎，这局我算你和了和了啊，你又来这套，好东西，人这一辈子就如那白驹过隙，浮华一世。不过刹那，很多事还是得放下。哎，这么多年都过去了，哪儿还有什么放不下的呢？那好，举目良辰的事儿，你准备一下。老夫得回去看我的乖孙了。<笑>老东西，那臭小子这些年辛苦你了。侯爷，无双城与各江湖门派皆已派人前来，朝廷的使者应该也快到了。回府剑法，你是在拖延时间。之前那些拦路的杀手，也是你天外天的人吧？此等作为，与山匪强盗之流无异。可见你们魔教也不过如此。巧舌如簧，我今日便割了你的舌头，看你还如何逞这口舌之快！小若风，我记住了，咱们的胜负就留待下次吧。看来，这天外天果然还是想插手钱东城之事，此去恐怕没那么顺利啊。师兄，辛苦你跟我走这一遭了。嗨，说什么呢？还跟我客气？你辛苦我，又不是一回两回了。回头请我去百花阁喝酒啊，别让你嫂子知道就好。好，等回到天启，我一定请你好好喝一杯。陛下，那帮北阙余孽常年困于苦寒之地，必不会甘心。此去钱东城，定会有所谋划。嗯
，谋划好啊，就怕他们不作为，一帮蝇营之辈。稍微给点饵料，便蜂拥而至。朕，这回就是要看看这步棋，他稷下学宫怎么接。嘿嘿嘿嘿，我，你你怎么在这儿？公子，夫人不让你出去。哎，嗯，顺德，你这家伙，本公子忙了一下午了，你怎么不吭声啊你？公子，夫人说了，只要你不出来，干啥都行。我都这样了，还能做什么？把门给本公子打开，不然有你好看的。开门，开门呐、嗯！你知不知道这镇西侯府谁当家？呃，夫人当家。那公子，你好好歇着，有啥事儿叫我啊！我走了、啊。我让你开门，你去哪儿？开门！臭小子，回到家里反反。舅舅，什么？老爷子这么早就回来了？怎么，我回来你不开心吗？爹，您这是哪里的话？爹。嗯。我孙儿呢？呃，那那小子闯了这么大的祸，我把他给关起来了。呃，来人呐，在，把他给老子绑起来。啊，呃，呃这，哎哎，这，哎哎，哎呦，爹，这成何体统？成何体统啊？体统个屁！老子就是体统，跟儿子也没做错什么呀。哼，还敢顶嘴！关我孙子就是不对。爹，把那小子关起来是儿媳的主意。嗯，啊啊，我、啊、是落玉的意思啊。嗯，这么说来，这小东西也确实该管教一样。啊，落玉啊，你做的对。啊，爹，儿媳有一事不明，还请您解惑。我知道你要问什么。呃，爹，您是不是先帮儿子解开啊？说正事呢，你先等着。呃，哎，爹，东军师傅一事，我与程峰都已知晓。当下，朝廷必会以西楚剑仙之事为要挟，再提东军入天启为质。嗯，我与洛玉，更担心东军会有危险。哎，我戎马一生。终于等到天下太平，本以为我当年受的苦都会化为东军的福气，让他平平安安一辈子。但现在看来，却是妄念呐、啊！啊，你不是来放我出去的？想什么呢？现在放你出去？你娘非毒死我不可！那你来干嘛？来跟你道个别，舅、啊、舅。你要回去了吗？嗯，东君啊，经历了这么多，你也算是一只脚踏进江湖了。哼，这算什么踏入江湖？刚迈出一步，便踏进了别人的局中。哎，我本想出去看看，没想到，你这毛头小子，才入江湖，哪能不栽点跟头？舅舅像你这么大的时候，也吃了不少亏。可这次，不是那么简单吧？怎么，怕了吗？那倒没有，只是被关在这儿，什么也做不了，让我恼火的紧。舅舅，我不要做那笼中鸟，我百里东军的路，要自己来走。说得好，你以前总是嚷着要名扬天下
，我只当你是孩童之言。但从今日起，你百里东军是龙是虫，便让这天下好好看一看。走了，舅舅，我娘那边你怎么交代？就当我没来过。至于天外天那姑娘，也算与老夫有些渊源，就由我亲自去见一见吧。爹，你应该不会真要与天外天联手吧？程风，爹自有主张，咱们等等看吧。哎，那好吧，我先去城门看看。你还是看好那小子，别再惹出什么事端来。嗯。嗯，还好我机灵，要不然小公子早跑了。嗯，就当我没来。那好像是小公子啊！哎，小公子，小公子。师傅，哎呀！臭小子，在家里都上蹿下跳的，这是要去哪儿啊？娘。身打扮，不是皇后就是贵妃吧？抓着他，一定是大功一件。住手！将军，将军，你们下去吧。是。是皇后娘娘，想不到今日再会，是这种情形。叶将军不必多言，要杀要。悉听尊便。姐姐。嘘。你走吧。叶将军，我。叶将军。叶将军，事情到了这一步，是我北阙国咎由自取。还望叶将军看在同为一族的份上，能善待我国子民。
。来人呐，让人抬走！哎呀，真是太可惜了。好琴声，真乃天籁之音。但此曲却暗藏杀机呀、啊！侯爷，久违了。嗯，这琴声让我想起一位故人，他拥有绝世之姿、闭月之貌，彼时白小棠还有秋水榜。平定天下美人，而那名女子便位列第一。哎，可惜，红颜薄命啊！斯人已逝，侯爷风采却不减当年呢。小姑娘，上一辈人的事，自有上一辈人来解。珍惜这得来不易的性命。好好享受这人世繁华，不好吗？侯爷，危局之下，安抚完卵。这世间哪还有一片清净之地呢？况且，暴雨将至，不知侯爷是否有所准备？泰安十五年秋，以无双城为首的江湖门派齐聚黔东城，破天军枕戈待旦。一时间，这座西北重镇为全天下所瞩目。西楚剑歌现世，无双城发难。你觉得这两件事有关联？这个我不知道，但是有一个人绝对有问题。那个小公子身边的人，嗯，就是他。不然，百里小兄弟也不会使出西楚剑歌。师尊，我觉得成语所言。并非空穴来风，此人与那无名剑客的身份确有可疑之处。收留西楚剑仙，孙儿身边还跟着一个来历不明的人，这镇西侯究竟想做什么？师尊，你说这镇西侯难道是想谋反？世间方平二十载，祸乱又生，受苦的还是天下苍生啊！嗯，一行，你去一趟黔东城吧，务必把西楚剑仙给为师带回来。啊！我才回来啊！为什么又是我？哪儿那么多啰嗦？让你去你就去。呃，师尊，徒儿也想认真修道啊！你认真修过吗？啊？你若是好好修道，梁玉榜上能都是稷下学宫的弟子吗？呃，修道之人不问世事，争什么名位吗？你说什么？呃、啊啊，师尊，我们为什么要插手此事啊？我与这西楚剑仙是旧识，本以为。他以命运落丧城头，不曾想，今日又听到故人的消息。你行，去吧。好吗，师尊？既是如此，那我去便是。嗯。什么？去外公家？没错，今晚就出发。这里的事。你别管了，小白，你去准备一下。啊，我
我不走。又犯浑，想挨揍了是不是？娘，我现在真不能走。公子，此事因我而起，我怎么能一走了之呢？况且，他们分明就是为师傅而来的，我更不能弃他而去。这件事，也不仅仅是你师傅的问题。我知道，朝廷一直对咱们家都有忌惮，如今，更不会善罢甘休了。但君子独处，守正不挠。我相信，这世间正道不会被埋没的。你去哪儿？哎，公子，先去把师傅救出来。就让他去见一面吧姐姐，这么匆忙，这是要去哪儿？去见我师父。姐姐，你与爷爷谈完了吗？嗯。爷爷怎么说？君子藏器于身，待时而动。天下有道则现，无道则隐。嗯。不明白，什么意思啊？小孩子，不明白就不要多问。倒是你，见到师傅，打算怎么做？我送他离开，然后就回来。你要送你师傅走？嗯。你想过这么做的后果吗？我不管结果会如何，他是我师傅。我必须护他周全。也是，谷先生并不这么想。为何这么说？这里是楚国的故土。从他来到这的那一刻，或许就没想过要离开。姐姐，你等我回来，我还有话要同你说。小姐，青儿已经按照您的吩咐去迎接无法、无天两位尊师了。小姐，我们完成了任务，宗主为何还要派两位尊师前来？也许，这并非我父亲的决定。您是说，这是几位尊师的意思？走吧，等他们前来，自有分晓。是。诸位，我镇西侯府怎会窝藏西楚余孽？此事纯属无稽之谈，还请诸位明辨是非，早些回去吧。世子爷，您刚才所言略有不妥呀。贵府小公子在事件大会上使出西楚剑歌，此事天下人有目共睹。我等来此。正是为了弄清原委，还你镇西府以清白呀、啊！放屁！哦，爹，侯爷，你这老小子打的什么主意，我还不知吗？还我清白！呸！狗屁！镇西侯，你说这话什么意思？若不是你乱嚼舌根子，这屎盆子能扣在老子头上？妈！我就看你不顺眼了，来来来，跟我斗他个三百回合！爹，嘿，嘿呀！陈副将，随时戒备，若有异人，杀无赦。是，世子爷。哎，我爹这暴脾气，不过也好。擒贼先擒王。啊！百里
洛尘，你拦我是没用的。朝廷已派人前来，这回你镇西侯府在劫难逃。哼，好匹夫，朝廷会怎样我不知道，但你今日必会命丧于此。呀，我、啊，二位住手。不行，我孙子哪儿都不能去。镇西侯好大的口气呀、啊！事到如今，你孙儿去哪儿，亦由不得你。哼！程宇，若不是七皇子在此，你信不信我一刀劈了你？你！两位前辈，皆是我北离之助使，莫要伤了和气。程长老，不如让我与侯爷单独聊一聊，您看如何？那好，既然琅琊王发话了，老夫就先行告退了。程长老，请随我来。侯爷，若古前辈与百里小兄弟继续留在黔东城，必会让侯府陷于险境。不若去到天启，有我学功庇护，更为稳妥。敢问琅琊王，此来是代表朝廷，还是学功呢？哼，看来侯爷还是信不过我萧若风啊。师傅，您知道这件事了？哼哼，这么多年过去了，不曾想，世人还记得我这西楚剑仙的名号。徒儿，对不起您，暴露了您的身份。哎，无妨。师傅，您怎么一点都不着急啊？都火烧眉毛了。好了好了，别吹了。你爷爷已在木梁城给我安排了住处，明日我便动身。啊，木梁城，那不是座孤城吗？稳妥吗？你这孩子，连你爷爷都信不过了吗？这事儿你就别操心了。呃，好吧，他们也不跟我说一声，害我瞎着急。哎，既如此，师傅，我给您当护卫。送您过去吧。哎，你又不会武功，当的哪门子护卫啊？呃，东君啊，你可曾想过，为何你去到哪儿，这麻烦就跟到哪儿啊？嗯。从西南道开始，到明剑山庄，再到如今的黔东城，圣上织的好大一张网啊！是啊，这是父皇的大局，目的不仅仅在西南一隅，而是江湖，是朝堂，更是学宫。这是一场对整个北离的大洗牌。嗯，我明白了。所以这些年。你联合各方之力，就是为了我北离初定二十载，我担心父皇此次洗牌，将会引发连锁反应，动摇国之根本。届时，像天外天、南爵、北莽这等域外势力，便会趁势而入，天下将再次生灵涂炭。可是，这镇西侯不信任你啊，这也正常，毕竟。我是以朝廷的身份来的，父皇的授意就是要考验镇西侯，信与不信都得教人，不然就是谋逆大罪。我看这也是对你的考验吧。没错，通过此事，父皇也要看我到底站在哪边
。哎，最是无情帝王家，你爹可真够狠的，这是要把你架在火上烤啊，兄弟！你可比我惨多喽。嗯，师兄，无论如何，二十年前的战火，绝不能在我们这一代重燃。想不到，泰安帝的心思这么深。我本以为他只是对我百里家多有忌惮，现在看来，这天下不得安宁了。王图霸业，不过是过眼云烟，受苦的终究是黎民百姓。二十年前，西楚国主联合北阙，争霸天下，结果。落得个国灭身死的下场，而我也身受重伤。你爷爷念及旧情，将我救下，对外瞒下了我活着的消息，把我安置在这洛桑城中。洛桑城，看我当年的西楚国都，早已改名为如今的黔东城了。想不到是这样。白波征祈祷，青雨或沉浮。世人若只顾眼前之利，这世间何时才能得以清明？嗯、是一把好剑呐、啊，徒儿。有了这柄剑，以后是想学武吗？我没想好。那。就要好好想清楚。正所谓，认出必有因，归窍必有果。当你拔剑的时候，必须知道自己为何而出剑。天地有正气，杂然复流行。下则为和月，上则为日星。愚人曰浩然，佩乎塞苍冥。黄露当清移，寒河吐明庭。时穷节乃现，一一垂丹青。师傅，好剑法。这傻小子酒量见长了，他对你感情很深呐、啊。你当真不走吗？嗯。你走吧，老家伙。我老了，不想再折腾了。我的故土就在此处，自当魂归故里。哎，再会了，老朋友。小子，先回娘家吧。不，爹，不要与程峰在一起。落玉，小白，事不宜迟，你们先出发吧。夫人，走吧。是，夫人。既然镇西侯对我们有所顾虑，他必然不会将百里小兄弟和古前辈交予我们。古前辈那边不必担心
，我会亲自去见他。至于百里小兄弟，在如此情形之下，他只有一个去处。叫！哎<笑>，夫人不但没罚我，还给了我这么重要的差事，还是信任我呀。当管家发大财，娶老婆，没跑了。嗯，这雾怎么越来越浓了？小兄弟，醒醒！雷大哥，我怎么会在这儿？啊，我师傅呢？小心！这倒是有点意思，啊，之前没见过呀！别碰！这是暗河穆家的秘术，玄霄丹阙。死在他之下的人，不计其数。啊，这么厉害的吗？哼！喂，无耻鼠辈，有本事站出来，以真面目示人，别在这里装神弄鬼！呃，我说，小心！我，雷大哥，道理我都说了，剩下的靠你了。啊！你说什么？你是不是傻啊？啊！啊！算了。我帮你拖住一个，你让我走出这法轮通阵。什么？雷大哥，我什么都不会啊！什么都不会，还说的这么理直气壮，你也算时间少有了。少啰嗦，坐。那好吧，我该怎么做？百里小弟，你记住，任何幻术皆有阵眼，阵眼所在，即是破阵的关键。那要如何找到阵眼呢？佛家有云：“有心无相，相由心生；有相无心，相由心灭。”穆家的幻术，就是要隔绝一切真实的事物。所以这时候，你要放弃你的五感，用心去感受周围气息。好吧，用心。
们在训外。好，跟我一起把他们逼出来。想跑？追！追！暗河，送葬师，送葬师，嗯，暗河年轻一辈中最强的杀手之一，与直伞鬼苏沐雨齐名。呵呵，看来我还挺有名的嘛。不过，难得见到大名鼎鼎的卓墨公子，想不到，竟是个辣手摧花之人，真是见面不如闻名啊！我呸！你这暗河的杀手，凭什么对我说三道四？送葬师是吧？今日，本公子就给你送葬，出招吧！哼，雷家人脾气都这么火爆的吗？谁说我要跟你打了？啊啊！你不是来杀人的？虽然我很想杀了你，可不凑巧，今日时机不对。你们走吧。啊！你们不杀我们了？苏长河，你这么做，首领知道吗？你不是傀，没资格取消任务。你们说什么？啊、对了，小公子，何事？好好珍惜自己的天赋，下次见面，我会亲自试试你的斤两。真是个奇怪的人。雷大哥，走吧。小白，醒醒！小白，公公子，怎么回事？现在不是说话的时候，师傅肯定有危险，咱们赶紧回城。走。哎，回城？公子，夫人会生气的。啰嗦，你就不能换个词儿？公子。哼。你还真是胆大妄为啊！放走了他们，大家长那边如何交代？交代什么？糊涂老头子，非要和朝廷做买卖。那泰安帝是好相遇的。咱们暗河杀了百里东军，你觉得，镇西侯会查不出来吗？到时候泰安帝，必会让咱们做替罪羊。哼，你忘记惠西军的下场了吗？即便如此。你也不该擅自作主。喂，那些腐朽的规矩，你还想忍多久？这天该变变了。王的情势与圣上大有不同，看来我无双城得未雨绸缪了。长老，接下来我们该当如何？你且先回去，老夫要亲自会会古臣的老儿。是。古先生，别来无恙了。无双城，成鱼。哦，古先生还记得我程某人。当年洛桑城头，您一剑破万军的风采，老夫记忆犹新呐。程长老来此，不是为了恭维在下的吧？哼
，谷先生真是快人快语，那在下也不相瞒了。当年西楚不过是一小国，却挡住了如日中天的北离三军，整整四年之久，靠的自然不只是您这一位剑仙。我吴双城想要的，是让西楚真正强大的东西。要人之术，不错。只要先生交出此物，我吴双城可保你无恙。<笑>保我无恙，笑话！你吴双城像与北离皇帝马首是瞻，若你们皇帝要我死，你又如何保得？至于那要人之术，有伤天和，我断不会再让他重现江湖。不送。既如此，那得罪了。哈！武先生的幻术，果然天下无双。程长老，要人之术并非善物。与之牵连，必会招致厄运。我劝你不要执着于此，多说无益。我看你还能躲多久？大龙胜利。坐下首席大弟子王一行，前来拜会谷先生。哦，原来是那牛鼻子的徒弟，他近来可好啊？都好都好。师尊近来吃得好，睡得好，就是脾气不太好。小子，你们插手此事，不怕引火烧身吗？先生怎么是好？先生是利剑，天下之人都想握剑，而我们却只想藏剑。想来抢剑的人就来踏我们山门。我派有桃木剑一千三百，可结阵，杀掉人，不试之，死不两立。我听说温家有一种毒，中者初时毫无察觉，一旦运功，便会毒发，不消一个时辰，就会气血逆流而亡。百里落尘。今日是清静不得了。哎，小道长，不如先来陪我喝一杯，如何呀？哼，这帮人还不走？难道还要等我镇西侯府管饭不成？看来成瑜不出来，他们是不会走的。散散的，成什么样子？起来，起来！程长老，您去找要人之术这事，若传到圣上耳中，恐怕对无双城也没什么好处。此事到此为止。但您若想继续纠缠，我镇西侯府与温家
铁可奉陪到底。文家的小辈，竟敢对老夫如此不利，我无双城不会就这么算了。程长老，程长老，怎么样了？怎么事？程长老，事情如何了？长老，走。破风军不过如此，无双城亦不过如此。不错，要人之术，必为我天外天所有。<笑>爹，这究竟是怎么回事？爹，您的意思是，陛下所忌惮的，并不是那三十万破风军。而是古先生吗？嗯，三十万破风军，还不至于让圣上大动干戈。他所忌惮的，是那要人之术与西楚剑歌。前者可抵兵甲百万，后者可千里杀人。我这老朋友。隐姓埋名守护了东军这么多年，如今也是该做回那睥睨天下的人世剑仙了。在此之前，我这位老朋友已经给东军寻得了一位好师傅，而这个人，正是稷下学宫的李长生。侯爷，侯爷，不好了！小姐，这样岂不更好？是啊，小姐，两位尊使实力超群。解决古城不是问题。你们知道他们这一路都做了什么吗？这无法无天两位尊师，性格古怪，行事难以预料，只怕到时局势将难以控制。可小姐，若这是宗主默许的，咱们还是不要忤逆的好。前番，你已失职在先。若此次再犯错，恐怕……小姐，您之前做事向来谨慎持重，此番为何会频频失利呢？我也心存疑问，难道您是有意为之吗？你们，齐轩、雨季，我们这一路走来，几经战乱，百姓流离失所，如今好不容易。在天外天保留了一丝血脉，难道我们经历的苦难还不够多吗？你们同我来。是。是。先生，西楚已灭，先生要选。不是想去的，而是能去的。我知道，但
很多时候，你走出了第一步，对方就会有十步、百步在前面等你。躲是没用的，这困局必须由我自己来解。你走吧，先生。先生心智之间，着实令晚辈佩服。是谁？终于见到谷先生了。来，啊，快走！你松走。怎么回事？糟了！走，小兄弟，你得快点了。小心点！来来来，慢点，慢点，慢点，没事吧？慢点。来，来点人帮忙！哎，好嘞。林火叔，小公子，谷先生不能跟你走。我劝道长，还是不要参与其中。可今日贫道若是不退，你当如何？那，就只好得罪了。好吧，来之前师尊就说，这梁玉榜上皆是你学功弟子，我倒要看看你有多少斤两。嗯，时机未到啊。自创的剑，上清剑莲。王道长，你可想清楚，再打下去，就是与朝堂为敌了。贵派可担得起这罪责？哼，贫道不知道什么朝堂之事，要打便打，哪那么多废话？那好，一时解释不清。速战速决！我就说早点来，这两个才有些味道。有杀气。武先生，别来无恙。哎，还是晚了一步。这两个又是哪来的牛鬼蛇神？二位，恭候多时了。<笑>回想二十年前我的客栈北离的情形，依稀如昨呀。不知谷先生可否在愿携手共谋大业？携手就免了。你北阙以教为国，以武为尊。我当年就不喜欢，现在依然不喜欢。谷先生这是在敌国待久了，忘了本吗？真是太让我都失望了。王道长，你可听说过天外之天？我就。不错，要人之术，若落入他们之手，世间将再起战端。还望道长放下芥蒂，与我联手抗敌。你是萧崇景的儿子？<笑>咱们这次来的不亏，听说他还是李长生的得意门生呢。若是一并抓回去，我看武将那小子还怎么对我们颐指气使？嗯嗯、你们两个孩子，退下吧，这不是你们能解决的事。<笑>当年那一战，你一敌众，就算不死，也已耗尽功力。如今你还能使出七出剑歌，强
目，灭莫！令萧山我释放！他好大的胆子，当我占西豪府什么地方？臭小子，谁让你回来的？师傅，跟徒儿走吧。若您不想去木梁城，无论去哪儿，徒儿都陪着您。傻孩子，东君，你记住，为师的剑术只有一个传人，他应该挺起胸膛，走出自己的大道，做一个顶天立地的人。师傅，站起来，师傅教你最后一剑。教过你问道于天，但真正厉害的那招叫大道朝天。今日我便传授于你，但这是我的大道，而你的大道得自己走。师父，终有一日你要像你说的那样，名扬天下。小姑娘，好久不见了。顾先生，这件事你不必愧疚。当年是我逆天道而行，葬送了多少无辜的性命，一切都是因果循环。东君呐、啊，你这孩子向来明事理，不要怪罪于他。破风军即将赶来，天外天在黔东城动武，已犯了镇西侯的大忌。你们还是速速离去吧。顾先生，抱歉。走吧。你这孩子。
叶，我还是头回见这小子这样。今日之后，东君就会明白，恣意飞扬的八公子不是完整的江湖，明剑山庄的剑客风流也不是完整的江湖，而他此刻看到的，才是真正的江湖。东君，来，再与师父对饮三杯，如何？这第一杯，感谢多年来的陪伴。我一个人住在这院中，着实有些无聊啊今日这场面不错，啊，有绝世的对手，有我的乖徒儿，还有天启来的皇子，为师很满意。年轻时想做酒中仙，酿一壶桃花月落，放在天启城最高的地方。如今，就由你替为师去一趟吧。我是西楚一游子，乘凤离去九万里，何入世间几轮回？愿会有君知我意。师父，东君，生死不过是一场离别。师父，你这一生会经历很多这样的离别。师父，师父。再见了，我的徒儿，师父。东君呢、啊？你可想好了，那天启，如今可是狼窝虎穴呀。娘，每个人都会长大，只要长大了，便不可能无忧无虑。你们能护我一时，却护不了我一生。今后的路，我要靠自己走。哪怕天启是个吃人的地方，我也要去趟一趟。说得好，这才是我百里家的儿郎。爷爷之前错了，一直拿你当孩子。可少年人应当有自己的江湖，哪怕是虎狼环伺，也该一往无前的闯荡一番。嗯，侯爷放心，百里兄弟的事啊，就是我雷梦莎的事，我以性命担保。五年之后，东君学成归来，还你一个风度翩翩、气宇轩昂、玉树临风、风流倜傥，宛如那天上的。哎、啊，梦莎呀，你来一下。哦，哎，文爷。你有何要交代的？关爷，你这是作何？这是我自创的毒，叫温香暖玉。什么？五年之后，东君学成归来，我就给你解毒。若是期间东君有何意外，放心，你也不会有什么痛苦。啊！别骗人了，温家的毒哪有不痛苦的？啊！娘，儿子走了。天启，我来了。撤。这一片名叫尘世的黄沙，不过平添。几道伤疤，少年的心声，像那烈马。安和。
的时间，你去参加。两地谈江湖的冬夏，百味杂陈，畅饮而下。黑千户，你还活着吗？还活着的话，就来找我吧。我已离开侯府，现在要去天启了。等你来后，咱们再一起喝酒啊！总有一天，我要让这天下人都知道，我叫百里东君。怎么，是你朋友？嗯，很好的朋友，待我治好病，就去天启找他。哎呀，天启啊，那可是虎踞龙盘的地方，没点真本事，可是很难立足的。好好学医，以你的天赋，小子，听我的，早晚能成为第二个药王。到时就是天启的皇帝，也要给你三分薄面。是，我才不要做什么药王，要做天下唯一的枪仙。